እሺ እንደ ቆያችሁ እግዚአብሔር ከእንደገና የመገናኘት እድል ስለሰጠን እግዚአብሔርና መሰግናለን የጀመርነውን ትምርት እንግዲህ ዛሬም ደሞ የፈቅ ግዜው ይፈቀደልናል እንግዲህ ገፋ ለማድረግን መከራለን ማለት ነው ጌታ መነገር ሁሉ እንዲረዳን ጸሎት ጸሎት አድርሰን እንጀምራለን እንሳሌ ጌታ ሆይና መሰግናለን ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አዲስ ቀን ስለሰጠህን እና ክብራhallን ጤንነትን ስለሰጠህን ማስተዋልን ስለሰጠህን ጥበብን ስለሰጠህን ጌታ ሆይ በነገር ሁሉ ጌታ የሚያስፈልገን ነገር ስላዘጋጀህልን ምን በላውን ምን ተጣውን ምን ለብሰውን ሁሉ ስለሰጠህን እና መሰግናhallን ጌታ ሆይ ይሆነልን ነገር ሁሉ ይሆነልን ጌታ ሆይ አንተ ቸር ስለሆንከ ነው አንተ ደግ ስለሆንከ ነው ደግነትህ ብዙ ስለሆነ ነው ጌታ ሆይ እና መሰግናhallን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ቃለን በመንማማርበት ጊዜ ደሞ ለእያንዳንዳችን ጥበብና ማስተዋል እንድሰጠን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን ጌታ ሆይ ክፉን እንድታረቀልን ጌታ ሆይ ነፍስን ስጋን ከሚዋጋ ስሜትን ከሚዋጋ ክፉ ነገር ሁሉ እንድት እንድትጋርደን እንድጠብቀን እንድትሸሽገን እንጸልያለን አምላካችን ሆይኛ አቅም የለንም አንተ ጉልበታችን አንተ ነህና ጌታ ሆይ ውጊያውን አንተ ታዋጋለን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ይዘላለ ማምላክ ጌታ ሆይ ስላደረክልን ነገር በእውነት ከልብና መሰግነሃለን ጊዜውን ተረከብ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እሺ ያው እንግዲህ እንደምታቁት እየተነጋገርንበት ያለነው ርዕሰ ጉዳይ የውሃ ጥምቀት ለድህነት አስፈላጊ ነው የሚል ነው ቀጥሎ ግን ምንመለከተው የውሃ ጥምቀት በማን ስም ነው መካሄድ ያለበት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ወይስ በአብ ወሉ መንፈስ ቅዱስ ስም ነው የሚለው ነገር እና ያለን አሁን ግን ነጥለን አውጥተን አንዱን ብቻ ነው እየተነጋገርን ያለነው የውሃ ጥምቀት ለድህነት ያስፈልጋል ወይ የሚል ነው እየተነጋገርን ያለነው እኔም እንድንነበር ያልኩት ትምርቱን ከመጀመሪያ በፊት በጣም መሰረታዊ የሆኑ አንድ አራት ነገሮችን መናገሬን ታስተውሳላችሁ የውሃ ጥምቀት መጽሐፍ ቅዱሳችን ለድህነት ዋና ነገር ነው አይልም ብለን ነበር ለምን እንደው ወደዚህ ድምዳሜ ደረስ ነው ብለን አራት ነጥቦችን ተናገረ የነበረ አንደኛ ነገር ሳይጠመቁ የዳኑ ወይንም ከመጠመቃቸው በፊት መዳናቸው የተረጋገጠላቸው ሰዎች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስተምራል ብለን ነበር ስለዚህ ሳይጠመቁ የዳኑ ወይንም ደግሞ ከመጠመቃቸው በፊት መዳናቸው የተረጋገጠላቸው ወይንም ድነዋል የተባሉ ሰዎች አሉ ብለን ነበር ለምሳሌ በማኝነት የተጠቀስነው ሁለት ሁለት ክፍል ነበር አንደኛው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 29 እስከ 43 ያለው ክፍል ነበር ከጌታ ጋር የተሰቀለው ወንበዴ ጌታን በዛው በመስቀል ላይ ሆኖ ጌታን እንደተቀበለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል ጌታም ደግሞ ወነት ለሃለው ዛሬ ከኔ ጋራ በገነት ተሆናለ ካለው የሰውዬ የውሃ ጥምቀት እድል አላገኘም ነገር ግን እንደዳነ እናያለን ስለዚህ ለዚህ የሚሰጠው ማብራሪያ ባለፈው ተናገር የነበረ ሁለት ማብራሪያ ነው አንደኛ ጌታ ከጎኑ በፈሰሰው ውሃ ተጠምቋል የሚለው ነገር ነው የሆነ ልጅ ሰሳማኞች አንዳንዶቹ የሚሉት ነገር ነው ይሄ ልክ አይደለም ብለናል ያ ውሃ የፈሰሰው ነገር መሞቱን ለማረጋጋት ነው ሮማውያንም ያን ነገር የወጉት ጻይ ከመጥለቋ በፊት ወስዶ ለመቅበር እንዲመቻቸው የዕብራውያኑ ህግ ስለሚያዝ ማለት ነው ጻይ ከመጥለቁ በፊት መቀበር ስለላለበት ማለት ነው በተረፈክን ምድሪቱ እንደረከሰች ስለምትቆጠር ስለዚህ ያን ነገር ያደረጉት ከዛ የተነሳ ነው ብለን ነበር ደሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሰውየው ለማጥመቅ ነው ውሃ ይፈሰሰው የሚለም ነገር አይ አናገኝም ውሃውም ላይ በሰውየው ላይ ተረጨ ወይንም አጠመቀው የሚለውም ነገር አናገኝም ስለዚህ ወደዛ ደምዳሜ የሚያደርሰን ነገር የለም ብለናል ሌላው ደግሞ የሚቀርበው ክርክር አይደለም ይህ ሰውዬ በቡሊ ኪዳን የነበረ ሰው ነው የሚል ክርክር ነው እሱም ትከክል አይደለም ብለናል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን አዲስ ኪዳን የሚጀምረው ከክርስቶስ ሞት በኋላ እንደሆነ ይናገራል ከነዚህ ወንበዴዎች ደግሞ ቀድሞ የሞተው ጌታ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ስለዚህ እንግዲህ ይህ ሰውዬ ነበረው በኒው ቴስታመንት ታይም ነው ብለን መከራከር እንችላለን እስኪ እንግዲህ ይህ ሰውዬ ሳይጠመቅ እንደዳነ እንመለከታለን ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ጳውሎስን ወስደን ነበር ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 
ነው ይቀርታ ኮርኖሊዮስን ብንመለከት ይሄ 20 አስራ ምራፍ 10 ከቁጥር 44 እስከ 48 ላይ ገና ጴጥሮስ መጥቶ ወንጌልን እንደሰበከላቸው መንፈስ ቅዱስ እንደወረደና ለሳናትም እንደተናገሩ እንመለከታለን እነዚህ ሰዎች በኋላ ነው የተጠመቁ ታዲያልዳኑም እንዴት ማለት እንችላለን ነው ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ መሆን ደግሞ የድነት ምልክት እንደሆነ ሮሜ ምራፍ 8 ቁጥር 9 ኤፌሶን ምራፍ 1 ቁጥር 13 እና አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 3 ቁጥር 24 ይናገራል ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆኑትን ሰዎች አልዳናቹም ብለን ማለት እንዴት እንችላለን ነው ስለዚህ አንደኛው ክርክር ነጥም እንድነው ማለት ነው ሳይጠመቁ የዳኑ ይሄንን ከመጠመቃቸው በፊት መዳናቸው የተረጋገጠላቸው ሰዎች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይገል ያስተምራል የሚለው አንዴ አንዱ አንዱ ትልቁ ነጥብ ነው ሁለተኛው ትልቁ ነጥብ ደግሞ ምንድነው ጳውሎስ የምስራቹ ወንጌል የውሃ ጥምቀትን እንደማይጨምር ተናግሯል ብለን ነበር ባንዳ ቆሮንቶስ ምራፍ 1 ከቁጥር 14 እስከ 17 ይሄን ነገር በግልጽ ያስተምራል ብለን ነበር እንደው ምንድነው ሚላቾ ስላላ ጠመኳቹ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሲል ነው ምን መለከተው እንደውም በተጨማሪ ደግሞ ክርስቶስ ለማጥመቅ ደግሞ አላከኝም ከእናንተ አንዳንድ ሰዎችን አጥምቅ ያለው ይላል ማጥመቁን የተወሰኑትን ይናገራል ግን ለዚህ አይደለም ጌታ ይላከኝ እና ስላላ ጠመኳቹ እንደውም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ምክንያቱም ይልና ወረደ ብሎ ደግሞ በቃል አይደለም የክርስቶስ ወንጌል ነው ዋናው ነገር ብሎ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ሲናገር ምን እንመለከታለን ሄዳችሁ አንብቡት ባልፈው በደንብ አብራርቼ ስለነበረ ነው አሁን ደክለሳ ስለሆነ ነው ዝም ብዬ በኦፍ በረር የሚሄድበት ስለዚህ ጳውሎስ እንግዲህ የውሃ ጥምቀት ለደነት አንገብጋቢ ቢሆን ኖሮ ስላላ ጠመቋቹ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንዴት ይላል ነው አንደኛው ጥያቄ ለምሳሌ አንድ ሰው ተነስቶ ወንጌልን ስላልሰበኩላችሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ማለት ይችላል ወይ ስለዚህ ዋናው ወንጌል ጉዳይ ነው ማለት ነው ሰዎች ክርስቶስን ኢየሱስን አመነው መቀበላቸው ጉዳይ ነው ማለት ነው እንዳው ምንድነው ይለው ለማጥመቅ ክርስቶስ አላከኝምና ክርስቲያን በሙሉ ወንጌልን እንዲሰብ ከተልኳል አይደል ጳውሎስ ምንድነው ይለው ያ አይደለም ምን ዋናው ነገር ያ አይደለም ይያለ ነው ይለው ክርስቶስን ለማጥመቅ አላከኝም እንደውም ግን ለማጥመቅ አላከኝ ማለንም አላጠመኩም አይደለም ይለው የተወሰኑትን የተወሰናችሁን አጥምቅ ያለው ቤተክርስቲያንም ታጠምቃለች አይደል ሰዎች ያምናሉ ካመሉትን ሰዎች ታጠምቃለች ግን ያ አይደለም ነው ይለው ስለዚህ ምንድነው ኢምፕላይ የሚያደርገው ነገር ታሳብ ያደረገው ነገር ምንድነው ይሄ ክፍል ጳውሎስ የምስራቹ ወንጌል የውሃ ጥምቀትን እንደማይጨምር እንደማይጨምር ተናግሯል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ምን አልኩኝ ሳይጠመቁ ይዳኑ ወይንም ከመጠመቃቸው በፊት መዳናቸው የተረጋገጠላቸው ሰዎች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስተምራናል ብለናል ሁለተኛ ጳውሎስ የምስራቹን ወንጌል የውሃ ጥምቀትን እንደማይጨምር ተናግሯል በእያለው ሶስተኛው ደግሞ ሰው በእምነት ብቻ ድነት እንደሚያገኝ በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ምንባባት ይገልጻሉ በጣም እጅግ በርካታ የሆኑ ክፍሎች ሰው በማመኑ ብቻ ምንም ነገር ሳይደምር ምንም ነገር ሳይቀነስ እንደሚደን ይናገራሉ። እመን ትድናለህ እመን ትድናለህ የሚባሉትን አንድ ቆና ጥቅሶችን እዚ ላይ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነው ዘ ስልጣንን ሰጣቸው በቃ ለተቀበሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ነው የሚለው። እዛ ላይ ጥምቀትን ሲጨምር አንንም መለከተም። ቁጥር 36 ላይ እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 36 ላይ በቃ ወደ ህይወት ተሸጋገሩ ወደ ዘላለም ህይወት መጡ እንጂ ወደ ወደ ፍርድ ከእንደገና አይመጡም ያመኑት ሰዎች ብሎ ነው የሚለው ሮሜ ምራፍ 1 ምራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 17 ጳውሎስ እንደውም የሚሞግተው ግርዘትም የሚጨምሩ ሰዎች ግርዘት ምናምን ብለው ሲሉ ነው ነው ግርዘት አይደለም ሰው በማመኑ ብቻ ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሏል ይያለ ሲሞግትና ሲከራከር ነው ምንም መለከተው ዮሐንስ ሮሜ 11 6 ም ላይ ሮሜ 3 ከቁጥር 8 እስከ 9 ላይ ኤፌሶን ምራፍ 2 ቁጥር 8 እስከ 9 ማንንም እንዳይመካ በስራ አይደለም ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ነው የሚለው 24 24 12 ሌሎችንም ክፍሎች መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው ነጥብ ነው ማለት ነው ሰው በእምነት ብቻ ድነት እንደሚያገኝ በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ይናገራሉ አራተኛው ነጥብ ምን ነበር ያልኩት ያጢያት ስሪያት የሚለው ሐረክ ያጢያት ስሪያት የሚለው ገለጻ የመጥመቁ ዮሐንስን ጥምቀትም ለማሳየት በትሙኔታ አለ ለምሳሌ ዮሐንስ የመጥሙቅ ዮሐንስን ጥምቀት የነሳን ጥምቀት ያጢያት ስሪያት ተብሎ ጥቅም ላይ ውሏል ስለዚህ ሰዎች ሲናዘዙ ነው እንጂ ያጢያታቸው የሚሰራ ይላቸው ሲጠመቁ አይደለም የሚጠመቁት ለምን ነው ያጢያት ያጢያታቸው ለማን ለመናዘዛቸው ምልክት እንዲሆን ነው የሚጠመቁት ልብ በሉ ልክ እንደዛው ለምሳሌ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 እና ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ምንመለከት ያጢያት ስሪያት ተጠመቁ ሲል ነው ምንመለከተው 
ታዲያ አንድም ሰው ተነስተው ማለት ነው ኢቭን ኦንሊ ሰዎች ማስተማሪያዎቻቸው ምንን አይሉም የመጥሙ ከዮሐንስ ጥምቀት የላጥያት ያጥያት ስሪያት ያገለግላሉ ይብጥሏቸው ኖ ኖ እንደሱ አይደለም ነው እነሱ ራሳቸው ይሉት ግን ተተታይዞ ቀርቧል ላጥያት ስሪያት ተጠመቁ የሚል ነገር ተጠቅቀርቧል ስለዚህ ምንድን ነበር ማለት ነው አንድ ሰው ንሳ ይገባል ኃጢያቱን ይናዘሳል ምልክት ይሆን ዘንድ መዳኑ ካጢያት መንጻቱ ምልክት ይሆን ዘንድ ነው በውሃ በውሃ ይጠመቃል ስለዚህ መጠመቁ ምልክት ነው ማለት ነው በቡሊ ኪዳን ምልክቱ እንደምታቁት ግርዘት ነበር በአዲስ ኪዳን ምልክቱ ደግሞ የውሃ ጥምቀት ነው ስለዚህ የውሃ ምልክቱን እንደ ዋና ነገር ልናረጋው አይገባም በየ ነበር ጋብቻ سنጋባ ቀለበት እንቀያየራለን ቀለበት ምልክት የመጋባታችን ምልክት እንጂ በራሱ ጋብቻ አይደለም ብለናል የውሃ ጥምቀት ምልክ እንደዛ ነው ብለን ብለን ነበር ያለ ነው ስለዚህ ያጥያት ስሪያት የሚለው ነገር በውሃ ጥምቀት ጋራ ታይዞ ክርስቲያናዊ ጥምቀት ጋራ እንኳን ታይዞ ቢቀርብ ላጥያት ስሬት ያስፈልጋል ወደ ሚለው ደምዳሚ ምሄድ የለብንም በየ ነበር ይሄ በጣም መሰረታዊ ነጥብ ነው ስንቶቻችሁ በደም እንዳገኛችሁኝ አላቀም ግን ይሄ በጣም መሰረታዊ ነጥብ ነው ስለዚህ ይሄንን መሰረት ካቆምን በኋላ እንግዲያው የውሃ ጥምቀት ለድህነት ያስፈልጋሉ የውሃ ጥምቀት ለድህነት አስፈልጊ ነው የሚሉ ሰዎች በተለይ ኦንጂሰሶች የሚጠክሷቸውን ጥቅሶች እንዴት ነው የምናየው እንዴት ነው የምናብራራው በርግጥ እነዚህ ክፍሎች እንዴት ነው የሚናገሩት ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቦታ ከመያስተምረው ትምርት ሌላ ቦታ ከመያስተምረው ትምርት ጋር ይጋጫል ወይ የሚለው ነገር በደንብ ያያየን ነበር እንደምታቁት የውሃ ጥምቀት ለድነት አስፈልጊ ነው ከመባል ከሚባሉ ጥቅሶች ውስጥ አንዱ ያያየን ያያየነው ነገር ምን ነበር ዮሐንስ ወንጌል 3 5 ነበረ በከውሃና ከመንፈስ ካልተወለድ ከበስተቀረው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልትገባ ትችልም ማለው ኮርኖሊዮስን ኒቆዲሞስን ሶሪ ኒቆዲሞስን ጌታ እንደዛ አለው እና ኡዳቶስ ኡዳቶስ ካይ ኑማቶስ ከውሃና ከመንፈስ መወለድ አለብህ አለበለዛው ወደ እግዚአብሔር መንግስ ልገባ አትችልም ባሲሊያስ ቶንቴዎ ወደ እግዚአብሔር መንግስ ለመግባት ሁለት ነገር በቅድመ ሁኔታዎች ቀርበዋል ውሃና መንፈስ ነው ብለን ነበር ለዚህ አራት አራት ወይንም አምስት አይነት ትንታኔዎችን ወይንም አንድምታ አንድምታ የሚባለው ወይንም አስተያየቶችን የሊቃውንትን አስተያየት ተጠቅሽ የነበረ አንደኛው እንግዲህ የውሃ ጥምቀት ክርስቲያናዊ ጥምቀትን ያሳያል የሚለው ነገር ነበር ምንአል ደካማ መለካከት እንደነበረ ብዙ የተናገርኩበት ይመስለኛል ምናልባት ዛሬ የጥያቄ ጊዜ ስለመሰጥ በደንብ ያልገባችሁ ነገር ካለ ለጠይቁ እንት ይችላልላችሁ ይሄ አንደኛው ነጥብ ነበር ሁለተኛ የተመለከተ ነው ነገር ካልተሳሳትኩኝ በቀጣይነት ዮሐን 2022 16ን ይመስለኛል የለመተንተን ይሞከርኩት እዚ ቦታ ላይ ደግሞ አሁንስ ለምን ተዘገያል ተነሳና ስሙን እየጠራ ተጠመቅ ካጢያትም ታጠብ ይላል በየ ነበር ይሄ ይሄን ክፍል እንደምታቁት ከመጀመሪያ ይሄ ክፍል አንድን ክፍል ከማንበባችን በፊት አውዱን ማንበብ ማን ነው ተናጋሪው ማን ነው የሚናገረው ለማን ነው ይሄ ነገር ከመሆኑ በፊት ምን ምን ተከሰቱ የሚሉትን ነገሮች በደንብ ይሄ ኮንቴክስት የሚባለው ማለት ነው a text without context is a pretext ይላሉ ሊካውንት ምን ማለት ነው ኮንቴክስት የሌለው ቴክስት ወይንም አንድ ክፍል ምንም በቃ ልክ እንደ ጥንቆላ መጽሐፍ ነው ማለት ነው ምንም ምንም መጽሐፍ ቅዱሳችን ማወቅ ያለብን አንዳንዶቹ ደብዳቤዎች ናቸው ሌሎቹ መልክቶች ናቸው ሌሎቹ ወንጌላት ናቸው ሙሉ ነው ሙሉ ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው አንጂዝም ብለን ገንጥለን አውጥተን ከአውዱ አፋተን ብንተረጉመው ልክ አይደለም ምክንያቱም ቅዱሳት መጽሐፍት የራሳቸው ያተረጓጎም መንገድ አላቸው ዝም ብለን ተነስተን ብቻ እንደመሰለን አይደለም ምን ምን ፈታቸው ማለት ነው የራሳቸው ያፈታት መንገድ አላቸው እንደውም ትዚላችሁ ከሆነ ትምርቴን ከመጀመሪያ በፊት እኔ የተናገርኩት ነገር ነበር HGLV የሂስቶሪካል ግራማቲካል ኤንድ ሊተራሪ ሜቶድ ብለና ብለን ነበርና ኤን ተከተለ ነው እንግዲህ የሐረስ ስራ ምራፍ 2 ቁጥር 16 ን በተመ 3 ነገር በጣም ማስተዋል አለብን ብለን ነበር አንደኛው ጳውሎስ ይሄን ነገር የተባለለት ለጳውሎስ ነው ሐናንያ ነው የሚልለት ምንድነው ያለው አሁንስ ለምን ተዘገያለ ተነሳና ስሙን እየጠራ ተጠመቅ ካጢያትም ታጠባለው ልብ በሉ ይሄንን ነገር ሃናንያ ለጳውሎስ ያለው አንደኛ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር ወንጌል የጳውሎስ ወንጌል የተሰበከለት በሰው ወይንም በሃናንያ ሳይሆን በራሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ገላትያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 11 እስከ 12 ጳውሎስ እንደውም ይሄን በግልጽ ተናግሯል ማለት ከዋራ ስራ ምዕራፍ 9 ላይ ከመናየው ታሪክ ክስተት ውጪ 
በቀጥታ ይተናገረ እኔ ከማንንም አልሰማውትም ወንጌል በቀጥታ የነገረኝ ራሱ ክርስቶስ ነው የወንጌሉ ባለቤት የሆነው ክርስቶስ ነው ለኔ ወንጌልን የነገረኝ ብሎ ሐዋርያነቱን በሚከላከልበት ቦታ ላይ በስፋት ተናግሯል ስለዚህ አንደኛ ወንጌል የሰማው ባህናን ያደለም በቀጥታ በክርስቶስ ነው ብለናል አንደኛ ሁለተኛ ራሱን ለክርስቶስ አሳልፎ የሰጠው በደማስቆ መንገድ ላይ ነው ልብ በሉ ራሱ በሐዋርያት ስራ ምራፋው ለቁጥር 10 ላይ ይሄንን ነገር ይናገራል በዛን ጊዜ ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ተወዳለ ብሎ ጌትነቱን አምኖ እንደተቀበለ እንመለከታለን ሶስተኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን የተሞላ የውሃ ጥምቀት ከመወሰዱ በፊት ነው ቀደምኛ የውሃ ጥምቀት የውሃ ጥምቀት ከመወሰዳቸው በፊት መዳናቸው የተረጋገጠላቸው ሰዎች አሉ ለማለት ቆርኖ ኮርኖሊዮስን ተተናግረ ተቀሸ ነበር ግን አሁን እዚህ ቦታ ላይ ጳውሎስን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ሃናንያ መጥቶ ምንድነው ያለው ወንድሜ ጳውሎስ ሆይ በፊት ላይ ያለው አይነን የጋረደውን ቅርፊት እንዲወድቅልህና መንፈስ ቅዱስን እንድትሞላ ጸልይልሃለሁ ብሎ እንደጸልየለት ቅርፊቱ ካይኑ ላይ እንደወደቀ መንፈስ ቅዱስ እንደተሞላ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ከዛ በኋላ ነው የውሃ ጥምቀት ምን መለከተው ልብ በሉ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እንዴት አልዳነ ምን እንላለን ነው ታዲያ ይሄ ክፍል ምንድነው የሚለው የሚል ነገር ጥያቄ ለናውን ልናነሳ እንችላለን ኦኬ አሁን ይሄ ክፍል ደግሞ እንዴት ነው ማብራራት ያለብን የሚለው ነገር ክፍሉ ውስጥ ሁለት የትዛዛን ቀጾች አሉ ብለን ነበር አንደኛው ተጠመቅ የሚለው ሌላው ታጠብ የሚለው ነገር ትዕዛዝ ነው በትዕዛዝ ኢምፔሬቲቭ ነው የቀረበው በኢምፔሬቲቭ ሙድ ነው የቀረበው እና ኢምፔሬቲቭ በኢምፔሬቲቭ ሙድ ነው የቀረበው በማለት በትዕዛዝ አንቀጽ ነው የቀረበው እና ሁለት ትዕዛዝ አንቀጾች በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ በግሪክ ሰው ሰው ላይ አይሆኑም ስለዚህ አረፍተ ነገሩ የተለያየ እንደሆነ ያሳያል ብለን ነበር ስለዚህ ተጠመቅ ታጠብ የሚለው ነገር የተለያየ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ሚት ስለዚህ ታጠብ የሚለው ነገር ከመጠመቃራ ያያዛል ወይ ነው አሁን እንግዲህ ክርክሩ ምክንያቱም ተነሳና አሁን ተጠመቅ ተብሏል ዑነት ነው ታጠብ ተብሏል ዑነት ነው ግን የሚታጠበው በመጠመቁ ነው የሚል ነገር ክፍሉ ላይ አናገኘም ልብ በሉ እኛንን ያያዝ ነው የትኛውም ያማርኛም ሆነ የእንግሊዘኛ ቅጆች ከመጠመቁ ስለ ስለምትጠመቅ ነው ስለምት አው ስለ ስትት ስትት ስትጠመቅ ኃጢአት ይታጠብልሃል በሚለው መንገድ የፈቱ ሰዎች የሉ ምንድነው ያሉት ተጠመቅ ብለዋል ኃጢአት ታጠብለዋል በመጠመቅ ምክንያት ነው ኮዝ እና ኢፌክት አርገው ወይንም መንስኤና ተገብሮ አድርገው ክፍሉን በዛ መልክ ጥቅም ላይ አላዋሉ አላዋሉት ስለዚህ ያንን ያደረጉት ያንን መንገድ ያደረጉት የኦን ሊጂ ሰሶች አማኞች ናቸው እንጂ ክፍሉ እንደዛ አይደለም የሚለው ምክንያቱም በኮዝ እና ኢፌክት አይደለም የሚቀርበው ተጠመቅ ተብሏል ዑነት ነው ተጠመቅ ተብሏል ታጠብ ተብሏል ዑነት ነው ግን መታጠቡ ከመቀመጥ ከመጠመቁ የተነሳ ነው የሚል ነገር ከዚህ ቦታ ላይ አናገኘም ነው ያልኩት እንደውም ሊቃውንት ምንድነው የሚሉት እንደ ኤፍኤፍ ብሩስ ያሉ እንግሊዛዊ የአዲስ ኪዳን መምህር ዛ ዛክት ሶፍት ዛ አፖስተል በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ገጽ 403 ላይ ያሉት ነገር ምንድነው አሁንስ ለምን ተዘገያለ ተነሳና ተጠመቅ ስሙንም እየጠራ ከአጥያት ታጠብ ነው ስሙን መጥራቱ ነው ከመታጠብ ጋር የሚሄደው ምክንያቱም በሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 እና ሌሎችም ክፍሎች ላይ ሄደን ብንመለከት የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ብሎ ስለሚል ጌታን ከአጥያቱ የሚታጠቡ ስሙን በመጥራቱ እንጂ በመጠመቁ አይደለም ብሎ ይከራከራሉ ስለዚህ ይሄን ክፍል መמלከት ያለብን ከዚህ አንጻር ነው እንጂ አንደኛ ክፍሉ አይለም ነው ያልኳችሁ ያለውት ነገር ምንድነው ክፍሉ ምንም ነገር አይለም ተጠመቅ ይላል ታጠብ ይላል እንጂ በመጠመቅ ምክንያት ከአጥያት ተታጠባለህ ብሎ እንደ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት አርቆ አላቀረበው ክፍሉ እንግሊዘኛውም እንደዛ አይደለም የትኛውም እንግሊዘኛ ቨርዥኖች ብታነቡ የትኛውም አማርኛ ቨርዥን ብታነቡ እንደዛ አይደለም ስሙን እየጠራ ተጠመቅ ካጥያት ተጣጣብ ነው የሚለው ግን የሚታጠበው በመጠመቁ ምክንያት ነው የሚለው ኮዝና ኢፌክት ያደረገ ነገር ምንም ነገር አናነብም እዚህ ላይ ስለዚህ እንዴት ነው መፍታት ያለብን የሚለው ነገር መጀመሪያ አረፍተ ነገሩ ሁለት መሆኑን መገንዘብ አለብን አንደኛ ይሄ ነው ሁለት ሁለት የተለያየ ነገር ከሆነ መስተጋብራቸው ወይንም የነዚህ ሁለት አረፍተ ነገሮች ግንኙነታቸው ምን ይመስላል የሚለው ነገር መተንተን ያለብን ከዚህ አንጻር ነው በየ ነበር የተናገርኩት ይሄ 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 ዋንኛ ነገር ነው ማለት ነው ሮሜ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 በዚህ መልክ ነው ያብራራሁት ሌላው የተመለከተ ነው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ነው ይሄ እንግዲህ የውሃ ጥምቀት ለድነት ያስፈልጋል ለማለት በተለይ ቦን ሊጂሰሶች በጣም ተወዳጅ ጥቅስ ነው 
ምንድነው የሚለው ያመነ የተጠመቀ ይደናል ያላመነ ይፈረድበታል ይላል እኔ ምን ብዬ ነበር እንግዲህ ሁለት ነገር ነው እዚህ ላይ ይቀርበው ያመነም የተጠመቀም ይደናል ወይንም ያመነ እና የተጠመቀ ይደናል ስለዚህ ሁለት ቀደም ሁለት ነገሮች ናቸው በቅድመው ሁኔታ ውስጥ ያሉት አንደኛው ማመን ነው ሌላው መጠመቅ ነው ከዛ በኋላ ድነት እናገኛለን ነው እዚህ ጋር ያልነው ነገር ምንድን ነበር ያላመነ ሁለተኛው ሐር አረፍተ ነገር ያላመነ ይፈረድበታል ይላል እንጂ ያልተጠመቀ ይፈረድበታል አይደለም ቀመር ከሆነ ሊነግረን የሚገባው ነገር ያላመነና ያልተጠመቀ ይፈረድበታል ብሎ ሊነግረን ነበር ይገባ ነበር ፎርሙላ ከሆነ ማለት ነው ግን ያን ነገር አላለም ስለዚህ እንደዛ ብላችሁ መከራከራችሁ አግባብ አይደለም ብለን እንላለን ምክንያቱም ያመነ የተጠመቀ ይደናል ብሏል ልክ ነው ያላመነ ግን ይፈረድበታል ነው የተባለው ስለዚህ ኤክስክሉድ አድርጎታል መጠመቅን ከዚህ ውስጥ አውጥቶታል ከፍርድ ጋር አላገናኘውም ብለናል ደሞ ልብ በሉ ማወቅ ያለብን ነገር ለምሳሌ ሳይጠመቁ ከፍርድ ያመለጡ ሰዎች እንዳሉ ቀድም ተናገር ያለው ከጌታ ጋር የተጠመቀ ወንበዴ ጳውሎስን ራሱን ብንመለከት ሐዋርያት ስራ ምራፍ 10 ቆርኖሊዮስን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ መሆኑ ሌሎች ሌሎች ነገሮች በዚህ ቦታ ላምጥተን መሟጋት እንችላለን ስለዚህ ይስማማል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርሱ ስምሙ ነው ውድዱ ነው እንጂ እርስ በርሱ የሚጣረስ የሚጣላ የሚናተፍ አይደለም ማለት ነው አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛው ድነት በእምነት ብቻ እንደሚገኝ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ብለን ተነጋግረናል ከውሃ ጥምቀት በፊት ድነት ያገኙ ሰዎች እንዳሉ ወይንም ከጥምቀት በፊት መንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ሰዎች እንዳሉ ቀደም ተነጋግረናል እና ይሄ 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 ነው እንግዲህ ታ ሌላው አንድ ተጨማሪ ሐሳብ ተናገረ የነበረ ሌላው ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16ን ከቁጥር 9 ጀምሮ እስከ ቁጥር 20 ያለው ክፍል ጥንታዊና ታማኒነት አላቸው በሚባሉ የግሪክ ቅጆች ላይ አይገኝም ስለማይገኝ ሊቃውንት ምንድነው የሚሉት ይሄን ክፍል በተንተረሰን አዲስ ትምህርት ቲዮሎጂ ቲዮሎጂን ቲዮሎጂዝ ማረጋን ይችላል ብለው ነው የሚሉት እኔ እንደው ላምብ ብላችሁ እስቲ ያዲሱ መደበኛ ትርጉምን ያላችሁ የጥናት ከነጥና ጽሁፉ ያላችሁ ሰዎች ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር ከቁጥር 9 እስከ ቁጥር 20 ገጽ 1523 ላይ ያለውን ነገር ላምብ ብላችሁ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ማብራሪያው ላይ ያለውን ነገር ላምብ ብላችሁ ማርቆስ 16 ቁጥር ከቁጥር 9 እስከ ቁጥር 20 ላይ የቀረበው ማብራሪያ ማለት ነው ገጽ 1523 እንዲ ነው የሚለው ይክፈል የማርቆስ ወንጌል አካል አይደለም የሚል የሚል ከፍተኛ ጥርጥር አለ አባይት በሆኑት የጥንት ቅጆችም አይገኝም በቃላት አመራረጥ በአጻጻፍ ስልትና በትምርተ መለኮት ይዘቱ ከቀረው የማርቆስ ወንጌል ጋራ አይጣጣምም ወንጌሉ ምራፍ 16 ቁጥር 8 ላይ ሳያበቃ አይቀርም አለዚያም የመጨረሻው ክፍል ጠፍቶ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ይሄ ምንድነው ሊቃውንቱ የሚሉት ነገር ነው ባረፍተ ነገር አሰካኩ በቃላት አመራረጡ እንደውም እኔ መጻፊ ላይ ውሃውና ስሙ የሚለው መጻፊ ላይ በጣም ሰፊ ነገር ወስጄ ለማብራራት እንደ ኮዴክስ ቫቲካንስ ኮዴክስ አሌክሳንድሪያስ ኮዴክስ ሳይናቲከስ የሚባሉ ጥቅሎች በጣም ጥንታዊና ታማኒነት አላቸው ምን ምንላቸው ይብራና እና በደንገል ቀጠን ላይ ተጻፉ ጥቅሎች ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እስከ ቁጥር 9 እስከ ቁጥር 20 ባለው ክፍል አይጨምሩ እና እነዚህን ብቻ አይደለም በጣም ጥንታዊ የሚባሉ የ የ ገዝ ጽሁፎች እደ ክታባት ይሄንም ክፍል እንደማይጨምሩ እዛ ላይ ተቀሽ ያለው ሄዳችሁ እንድታነቡ በጣም ሰፊ ማብራሪያ ነው በእውነት እዛ ላይ የቀረበውና እንድታነቡ ነው መመክረው ስለዚህ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 አንደኛ ማለት ክፍሉ በደንብ አልተነበበም ብለን ነው ምንለው ሁለተኛ ነገር ክፍሉ ደግሞ ሲተረጎም ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የሚሉትን ታሳቢ ባደረገን ባደረገው ሁኔታ ማልተተረጎምም ነው ምንለው ሌላው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ጥንታዊና ታማኒነት አላቸው የሚባሉ ቅጆችም ያልጨመሩበት ነገር ስለሆነ እነዚህን ክፍሎች ስናነብ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ማንበብ አለብን ብለናል እና ይሄ ይሄ እንግዲህ በግምት ውስጥ መግባት አለበት በእያለሁ ስለዚህ 3 ክፍል አየን ማለት ነው ዮሐንስ 3 5 ን አየን ማርቆስ 16 16 ን አየን ሐዋርያት ስራ ምራፋ 2 ቁጥር 16 ን ተመለከተን ማለት ነው ዛሬ ለአንድ ክፍል እንመልከት ሐዋርያት ስራ ምራፍ 2 ቁጥር 38 በእኔ መጽሐፍ ላይ ቁጥር ከገጽ 25 ጀምሮ ታገኙታላችሁ እንዴ ነው የሚለው ንስሐ ግቡ ኃጢያታችሁ ይሰራይ ዘንድ ያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ይላል አሁን እዚህ ላይ ንስሐ ግቡ ኃጢያታችሁ ይሰራይ ዘንድ ያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ 
እንግዲህ ላጢያት ስሬት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጠመቅ ያስፈልጋል አሁን ሁለት ነገር ነው ልብ በሉ አሁን ምን ነገ አንደኛው መጠመቅ ያለብን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው የሚል ነገር አለ እዚህ ቦታ ላይ ታዳ ጥምቀት ቀመሩ ይሄ አይደለም ወይ እሱም በኋላ ጊዜ እናቆየው ምክንያቱም አሁን እየተነጋገርንበት ያለ ነው የውሃ ጥምቀት በማን ስም ይካሄድ የሚለውን አይደለም አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው የውሃ ጥምቀት ለድነት ያስፈልጋል ወይ ሳይያስፈልግም የሚለውን ነገር ነው ወይንም ላጢያት ስሬት አስፈልጊ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ነው ስለዚህ ያንን እናቆየው ሌላ ጊዜ እንመለስበት አለን አሁን ግን ምን እንመለከተው ምንድነው ኃጢያታችሁ ይሰራይ ዘንድ ይያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ስለዚህ ላጢያት ስሬት መጠመቅ አለባችሁ ይላል አይደለም ወይ ይክፈል ምክንያቱም ኃጢያታችሁ ይሰራይ ዘንድ ይያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ላጢያት ስሬት መጠመቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ሳይሳንጠመቅ እንዴት ነው ኃጢያት ስሬት ምናገኘው ያው ነው እዚ ላይ አሁን በደም ባርገን ባትክሮት መמלከት ያለብን ነገር አለ አንደኛው እንግዲህ ምንድነው ንስሐ ህግቡ የሚለው ቃል ሜታኖይሳቲ የሚለው ቃል ተዛዝ ነው እዚህ ቦታ ላይ ንስሐ ህግቡ ሲል በተዛዝ አንቀጽ ነው በኮማንድ መልክ ነው ጥቅም ላይ ያለው ንስሐ ህግቡ ወይንም በግሪክኛው ሜታኖይሳቲ የሚለው ነገር ተዛዝ ነው የሚያመለክተው ሌላው ደግሞ ንስሐ ህግቡ የሚለውና ተጠመቁ የሚለው ነገር በኢምፔሬቲቭ ነው ጥቅም ላይ ያለው ንስሐ ህግቡ ተጠመቁ የሚለው ነገር ኢምፔሬቲቭ ነው ቀደም በሐዋርያት ስራ ምራፋ 2 ቁጥር 16 ላይ እንደተነጋገር ነው ባንድ አረፍተ ነገር ላይ በግሪክ ሰው አሰው ላይ ሁለት ኢምፔሬቲቮች ወይንም የተዛዝ አንቀጽ ካለ የተለያየ አረፍተ ነገር ነው የሚያመለክተው ብለን ነበር ስለዚህ ንስሐ ህግቡ የሚለው ነገር ኢምፔሬቲቭ ነው ተጠመቁ የሚለው ኢምፔሬቲቭ ነው ሁለት የተለያዩ ናቸው ማለት ነው ሁለት ኢምፔሬቲቭ የተለያዩ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን አንደኛው የብዙ ቁጥርን ነው የሚያመለክተው ንስሐ ህግቡ የሚለው የብዙን ቁጥርን ያሳያል ተጠመቁ የሚለው ደግሞ ነጠላ ቁጥርን ነው የሚያሳየው ስለዚህ በጣም ይገርማችሁ ኃጢያታ የናንተ ኃጢያት እንዲሰራ ይላችሁ የሚለውም ሐረግ በአጠቃላይ ፕሉራል ነው ወይንም የብዙ ቁጥር ነው የሚያመለክተው ስለዚህ ንስሐ ህግቡ ኃጢያታችሁ እንዲሰራ ይላችሁ የሚለው ነገር አንድ አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው አረፍተ ነገር ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ የሚለው አረፍተ ነገር ነው ስለዚህ ሁለት የተለያዩ አረፍተ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ምንድነው አራት ነጥቡ መኖር ያለበት የትጋ ነው ማለት ነው እያንዳንዳችሁ ንስሐ ህግቡ ኃጢያታችሁ ይሰራይ ዘንድ የሚለው ድረስ አንድ አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ደግሞ የሚለው ሁለተኛው አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ሁለት የተለያዩ አረፍተ ነገሮች ተተሆኑ ላጢያታችሁ እንዲሰራ ይላችሁ ተጠመቁ አይልም ማለት ነው የተለያየ አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው እንዲያርጋችሁ አንብቡት ይውላችሁ ንስሐ ህግቡ ኃጢያታችሁ ይሰራ ይዘን ፔሬድ እያንዳንዳችሁ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ምትጠመቁት ለመጠመቅ ነው ላጢያት ስሬት ነው አይልም ማለት ነው አረፍተ እዛ ጋር አራት ነጥብ የሚገባ ከሆነ አረፍተ ነገሩ ሁለት መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሁለት የተለያዩ አይዲያዎችን ሁለት የተለያዩ ሐሳቦችን ነው የሚያስተላልፈው ማለት ነው ንስሐ ህግቡ ኃጢያታችሁ ይሰራይ ዘንድ አራት ነጥብ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ከዛስ ደሞ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ተቀበላላችሁ ስለዚህ አንዱ በሌላው ላይ የተደራረበ የሚሄድ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ለኃጢያት ስሬት ተጠመቁ ወደሚለው አይሄድም ማለት ነው ምክንያቱም የተለያዩ አረፍተ ነገሮች ናቸው አንደኛው በፕሉራል በብዙ ቁጥር የተዋቀረ ነው ሌላው ደግሞ በነጠላ ቁጥር የተዋ በነጠላ ቁጥር የተዋቀረ ነው ማለት ነው እያንዳንዳችሁ በእንግሊዘኛውም ቢሆን እኮ each one of you every one of you በሚልበት ጊዜ ነጠላ ነው ለምሳሌ every one of you ካልኩኝ every one of you በሲምፕል ፕረዘንት ቴንስ የምትጠቀም ከሆነ everybody knows me ነው ምለው አይደለም each one of you knows me no me lawn no me la lil alchilum mknayatum each one of you every emilut qalat everybody each one of you mnam milut qalat hul gize netala qutrun no besawasaw miyasayut malet yeno engidi awun min negagero sawasaw no lib beluy selezi iyandandachu hemilawun neger netala no yesus kristos hemilawun netala no selezi ተጠመቁ የሚለውም ነጠላ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቁ የሚለው በነጠላ የተዋቀረ ሁለተኛ አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ያልነ ያለ ነው ነገር ምንድነው ክፍሉ አይልም ነው ንስሐ ምንገባው ላጢያት ስሬት ነው ከዛ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጠመቃለን እንጂ አሁን አሁን ላጢያት ስሬታችሁ ተጠመቁ ወደሚለው ድምዳሜ አያደርሰንም ይሄ ያልተማረሰው ቅዱሳት መጻሕፍትን ማቅሰው የሚናገረው ንግግር ነው ብለን ነው የምንለው ስለዚህ አራት ነጥብ አራት ነጥቡ እዛ ጋር አለ ንስሐ ግቡ ኃጢያታችሁም ይሰራይ ዘንድ አራት ነጥብ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ እና በዚህ መልክ ነው መታየት ያለበት ብለን ነው የምንለው የሚገርመው ነገር ይሄን ነገር የተናገረው ጴጥሮስ ነው ጴጥሮስ ራሱ በኃጢያት ስሬት በውሃ ጥምቀት ይገኛል ብሎ ያስባል ወይ ብለን ብንል አይ እንደዛ ብሎ ያስብም ነው ምን ምን ምናገኘው መልስ እንደዛ አይደለም 
እዛ በሃዋርያ ስራ ምራፍ 10 ላይ ሄደን ብንመለከት በስሙ በማመን እስከ ኢየሩሳሌም ድረስ ያጥያት ስሬት ይሰበካል ብሎ ተናግሯል ራሱ ጴጥሮስ ሉቃስ ደሞ የመልክቱ የዋራት ስራ መጻፍን የዘገበልን ደሞ ሉቃስ ነው ሉቃስ ራሱ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 24 ላይ ሄደን ብንመለከት በስሙ በማመን ብቻ ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል በስሙ በማመን ብቻ ደነት የዘላለም ህይወት እንደሚገኝ ብሎ ሉቃስ ያስተምር እንደመለከታለን ስለዚህ የክፍሉ ተናጋሪም ሆነ የክፍሉ ዘጋቢም ይሄን ነገር አምኑ ማለት ነው ባጢያት ስሬት በማመን በማመን እንጂ በዋጥምከትን እንደማይጨምር ተናግረዋል ማለት ነው ስለዚህ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 2 ቁጥር 38 መብራራት ያለበት ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው እሺ እንግዲህ ይሄንን አልካልኩኝ ምናልባት አሁን ለጥያቄ ጊዜ ልስጥ በያስባለሁ ያልተብራራ ክፍል ጥያቄ ፈጠረባችሁ ነገር ካለ እንግዲህ አድሚኖች ሊድ እጃችሁን ያወጣችሁ እኔም ጥያቄውን ለመጻፍ እዚህ ሙከራ አረጋለሁ ከዛ በኋላ በጥያቄያችሁ ላይ በደንብ አርገን በደንብ አርገን አድምተን መነጋገር እንችላለን ማለት ነው እጅ ያወጡ ካምቦዲ በሰፊ ጊዜ ሰጣለሁ ባለፉት አንድ ሁለት ተከታታይ ሁለት ሳምንቶች በቸኮላ ነበር ያስተማርኩት ዛሬ ግን በጣም ሰፊ ጊዜ የምሰጠው ለጥያቄ ነው ጥያቄያችሁን ምንም ሳትቆጠቡ ጠይቁ ምናልባት አንድ አንድ ቦታ ነው ያልኳቸው አነጋገሮችም ሆኑ ማለት አፈታቴ ያፈታት መንገዴ ትክክል አይደለም ሚዛናው ያይደለም ብለው የምታስቡትን ነገር ካለ ፕሊስ ፊል ፍሪ በትክክል ንገሩኝ አይ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ተስፋ ይብላችሁ መከራከር እንችላለን ማለት ነው መከራከር በጨዋ በጨዋ መንገድ በጨዋ ፎርም መከራከር እንችላለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማይክ ፍሪ ኦኬ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ወንድሜ አንተን ያው ትምርቱ ነው የሰንከታተል ነበርና ያ ባለህ ጊዜ ባለፈውም ብዙ ያው ሁለት ሳምንት አከታታይ ስታስተመረንም ነበርኩኝ ያው አብዛኛውን ትምርቱን ያው በቅጂዎችም አገኝቻለሁ ማለት ነው ግን አሁን አንድ ነገር እንጠይቅ ምንድነው አንድ አንድ ጊዜ የማይመቹትን ምናልባት ለአንት ካንታ ሐሳብ ጋር የማይሄደውን የመጽሐፍ ክፍል ካገኘው የለቃውንት ይያልክ ተጠቅሳለህ ለቃውንት ፍጪዎችም በዚህ ስማማሉ ትላለ እነዚህ ለቃውንቶች የመጽሐፍ ቅዱስ አማኞች ከሆኑ አንደኛ ጥያቄ እነዚህ ለቃውንት ብዙ ጊዜ ለቃውንት ስለምትል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለቃተበሉ ይላል ይሄ ራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አይጋጭም ወይ ከነአቱም በመድር ላይ ለቃውንት አትባባሉ ተብሏል አንተ ግን ብዙ ጊዜ ለቃውንት ስትል ሰምቻለሁ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ማርቆስ 16 16 በሌላ የለም ማለት ለቃውንቶች አይስማሙም ትላል አሁንም ማቴዎስ 28 19 እንደዛ ከሆነ በምን እናቃለ አሁን እኮ በእኛ ውስጥ አንድ ሌላ ነገር እየፈጠርከ ነው ያለው እዚህ ክፍል አልተጻፈም ካልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እንግዲህ ተስማምቶ ነው ትርጉሙ የሰሩት ይመስለኛል አንተ ደግሞ ይሄ ክፍል በድሮ በአዲስ ቅጂ በኦሪጅናል ቅጂ ላይ የለም ብለሃል እንደዛ ከሆነ እኮ ሌላምን ሁሉ ጥርጥር ውስጥ ነው የሚቀጠው ምናልባት አፈታቱን እናስተካክለው እንጂ የለም ለማለት በጣም ከባድ ነው በጣም አስቸጋሪም ነው እንዴ ማቴዎስ 28 19ስ የለም ብል እኔ ይችላል ማለት ነው ዝም እየተነስች ከመጽሐፍ ቅዱስ ምን ማስረጃ አለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማስረጃ ካለ ይለም መናገር አንችልም እንዴ በሰዎች አፈታሪክ በጻፉትም መናገር አንችልም በቃ ካለ ይለ የለም ነው የራሳችንን መጠቀም እንችላል እና ይሄንን ነው ጥያቄ እንዴት የለም እንላለን ነው እስቲ ከዚህ እንግዲህ ይሄንን ካልክልኝ በኋላ ደሞ ያው ጠይቃለሁ መጠይቆ ጥያቄ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ማይክ ነጻ ሰላም ሰላም ሁላችሁንም ሰላም አለሁ ጌታ ኢየሱስም እሺ ዘበር ስለልን ስለ ተሰጠን ግዜ አም አንተ እንኳን ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ተመልሽ የመጣሁት ለብዙ ሰዓት እርዴዎች አልተበችኝ ምን ነበር ግን እንዳን እየፈቀድኩ ነው ምንጭ ያለው ባለፈው አለቃዬ ሪኩዌስት ያረግነው ነገር እስካሁን ድረስ ያው ልብ ይያላችሁት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ሰላም ብያለሁ ሞላ ምክንያቱም 
ባለፈው ሪኩዌስት ያደረኩት ነገር እንግዲህ ወንድማችን አክኒም እየሰማ ከሆነ እየተነጋገርከ ያለው ያው በኢትዮጵያ ወራት ቤተክርስቲያን ላይ ባለ ምነት ላይም ስለሆነ እንደዚህ ብዙ ጆ ቶ አንተ 30 ጥያቄ ባንድ እየተቀበለ ከዛ በኋላ ተናግረ መውጣት ሳይሆን ከኛ ሰው ጋር እኛም እንግዲህ ሊናገር ይችላል ምንለው ሰው ይዘን መጣልን አንድ ባንድ አንተና ያ ሰው አንድ ባንድ መነጋገር ምን ይችላል ደስ ይለናል ለዛሬ ግን ጥያቄ እኔ ከሰማሁትና መጻሕፍህንም ደግሞ ያነበብኩት ነው ጨርሽዋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ነው ጥያቄ ስትናገርም ያው መጻሕፉን ካነበብኩት ውስጥ እዛ ላይ ጥያቄ አለ እንግዲህ አንተ እንደተናገርከው ይከርታ እንደም ወደዛ ከመሄዴ በፊት ብዙ ጥያቄ ሊኖር ስለሚችል ወደዛ ከመሄዴ በፊት እንደው አንድ ጀነራል ጥያቄ ስለተምቀት ልጠይቅ ብዙ ሰው እንጂ ስለአወጣ ያ ጀነራል ጥያቄ ምንድነው ላንተ ላንተ ጥምቀት ጥምቀት ለምን እንደው የሚያስፈልገው ጥምቀት አስፈላጊነቱ ምንድነው በዝርዝር በትነግረን መሰረታዊ የሆነ ነገር ነገር አንተ ቤተክርስቲያንህም አንተ ምታምነው ጥምቀት ለምን እንደው የሚያስፈልገው ይሄንን እንተነን አቋማን ካወቀ በኋላ ከዛ በኋላ ምን ሌላ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል መጀመሪያ ግን ጥምቀት ለምን እንደው የሚያስፈልገው የወንጌል ክፍል አይደለም የሚልም ንግግር ሰምቻለሁ ይተቀዳ ቢያውስ ለምን እንደው የሚያስፈልገው የሚለው ጥያቄ እስኪ መልስልን በጀነራል ማለት ነው ይያብራራ በዝርዝር ብትነግረኝ እንደዚህ ለኛ በዚህ ጥቅስ መሰረት ጥምቀት ለዚህ ያስፈልጋል ካለ ማለት አቋምህን ማወቅ ስለፈለኩ ነው እሺ ማይክ ፍሪ ነው እግዚአብሔር ይስጠልኝ ኦኬ አኔ አመጣይከ ወንድም ተስፋዬ የምስራቹ ወንጌል ጥምቀትን አይጨምርም ስትልሰማው ማለት እንግዲህ ጥምቀትን የማይጨምር ከሆነ ለምን ስለ ጥምቀትስ መጻፋቸው አስፈለገ ሌላው ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት የመዳን ምልክት ነው ወይንስ አይደለም እዚ ላይ ደግሞ አሁን ስትአስረዳ አዋሪ 10 238 ላይ ንስሐጉ ሚሎና ተጠመቁ ሚሎ ያው በኮማንድ በኢምፕራቲቭ ነው ተጻፋው አልክ ንስሐጉ ሚሎ በፕሉራል ሲሆን ተጠመቁ ግን ሚሎ ነጠላ ነው አልክ እንግዲህ ተጠመቅ ይመስለኛል እኔ በነጠላ ሲቀመጥ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ማርቆስ 16 16 ላይ ስትናገር ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል አሁን ያመነ የተጠመቀ ይድናል ካለ ያላመነ ይፈረድበታል የሚለው ሁለቱን ስለምነቱም ስለጥምቀቱም የሚጠክስ ነው እንጂ የግድ አሁን ያላመነም ያልተጠመቀም ተብሎ መጻፍ አለበት የሚል ነገር ያላ አይመስለኝም ምክንያቱም እዚህ ላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ካለ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ሲል ያላመነ ማለት ካላ የተጠቀሰውን ሁለቱንም ያጠቃለላል አሚል እንትን አለኝ እኔ ነገር በተውራራው በጣም ሲይል ማይክ ፍሪ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሁላችሁ ሆነ ወንድሜ ተስፋይ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ አብዝቶ ይባርከ ለኛ በኢትዮጵያ ማከለ እንደዚህ ያጠናችሁ ደግሞ እየጻፋችሁ በእንደዚህ አይነት መንገድ እግዚአብሔር ደግሞ ስላ ደለጣችሁ እግዚአብሔር እና ሰግናለሁ እና ምንኛ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስትበቻርች ብትመለከት ብትመለከት አሁን ጥምቀት እና ግዝረት አንድ ናቸው የሚለው ነገር ተናግራል ሁለት ነው ልክ ነው አመናለሁ ምክንያቱም እኛ ራሳችን ሃይማኖተኞች ስለሆነን ባብዛኛው ልክ አንድ ሰው ከዳነ በኋላ ጥምቀቱ ልክ በጣም በጣም ነው important 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 መጠመቅ አለበት የመጠመቅ አለበት የተባለ እንደ ሰውየው ካል ተጠመቀ በቃ አልደ አይደለም የሚል አስተሳሰብም አለ እና በአብዛኛው ዶን ፑሽ የሚደረገው ከደህንነቱ ይልቅ ጥምቀቱ ላይ ነው ሰውየው ግን አልደ ነው በኋላ ሲሄድ ይገኛል 
እና እንዴት ነው በእኛ በኢትዮጵያ ዘንድ እንዲህ አይነት እንትኖች ለማስተማር አይከም ደሞ ሃይማኖቶኞች ነን ገና አልተላቀቀም ከዛ እና እንዴት ነው በእኛ በተክርስቲያን አካባቢ ጥምቀት እንዴት ነው የሚታየው እንደ ግዝረት ነው ወይ የሚታየው አዋሪያው ግዝረት አይጠቅም ብሎ ተናግሯል ሮሜ ሲጠና ማየት እንችላለንና እንዴት ነው ተስተርቀው የምትችለው በእኛ አካባቢ ለማለት ነው ትምርቱ ግን እኔ ገብቶኛል እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ እግዚአብሔር ይጨምርልህ እንደውም ሞር እንድናነብ ነው ምትገፋፋን የኛ ህዝብ ደግሞ አነብው ሰው ሁሉም ሰው ብቻ ብቻ ፒታርጎ ይሄ እንደዚህ ነው ጣማማ ትምርት ነው እንደዚህ ነው የምን አስተያየት ብቻ ሰጭ ስለሆነ እንዴት አርገን ደግሞ በማንበብ እንድንጠቅም ምክሩንም ጭምር ብትሰጣ ደስ ይለኛል ጌታ ኢየሱስ ይባርክ አሺ በጣም ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው የተጠየቁት ከወንድሜ ከአርጋኔ ልጀምር በእውነት አርጋኔ ግን ያስገረመኝ ነው ያለው ምክንያቱም አርጋኔ ምንም እንኳን የካልሳሳትኩኝ ያዋራት በክርስቲያን አማኝ ቢሆንም በጨዋነት ነው በእውነት ጥያቄውን ያቀረበ ያለው መጀመሪያ ጊዜ ሁላችሁም ታስተዋውሱ እንደሆነ አርጋኔ ትንሽ አሁን በጣም በጥሩ ሁኔታ በጨዋነት ነው ምንም እንኳን ልዩነት ቢኖረውም ልዩነቱን ግን በጨዋ መንገድ ነው ያስተላልፈ ያለው ያንን በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርክህ ወንድሜ በጣም ይሄው ነገር በጣም ይደግ ነው የሚለው አየህ እንዲ በጨዋነት መነጋገር سنችል ነው መግባባት ምንችለው በርግጥ ተስፋ ይያለ ያለ ያለው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር አንተ በደም ባርገህ እንደ ጣላት እንደ ጣላት ምን ተያይ ከሆነ በእውነት ቃል እግዚአብሔር ለንማማራ እንችልም እኔ አንድ ነገር ምንለው ከሆነ ቆይስቲ የቷን አውጥቼ ላሳጣው እንደዛ ነገር ምንል ከሆነ በእውነት ቃል እግዚአብሔር ለንማማራ እንችልም ምን ማንንም ሰው ይናገር ምን ሰማውን ግን በጫዋነት መስማት በጫዋነት መናገር ብቻ አይደለም በእውነት በጫዋነት መስማት የሚያስፈልጋል ጫዋነት የሚለው ነገር ለመናገር ብቻ አይመስልኝ ምን ለማድመጥም ነው ማለት ለተንኮል በተንኮል አንድ ጊዜ በተንኮል አንን ሰው ክፉ ነው አንን ሰው ጠማማ ነው በየማስብ ከሆነ ምሰማው ነገር ሁሉ አይመቸኝም አያችሁ እንደዛ መሆን የለበትም ስለዚህ በጨዋነት መናገር በጨዋነት ማድመጥም ያስፈልጋል ትክክል ነው ወይ ስለዚህ ዳታው ላይ ነው መመስረት ያለብን በርቀት ወንድም ወንድሜ ተስፋ ያለው ነገር በርቀት ቃል እግዚአብሔር ይደግፋዋል ወይ ይሄንን የሚያነባቸው ክፍሎች ወደዚህ ድምዳሜ ያመጣሉ ወይ ይሄ ነው በቃ መነጋገር ያለብን ማንንም ያስተምር ማንንም መጥቶ ያስተምር ግን የሚያስተምረው ነገር መዳኘት ያለበት በቅዱሳት መጽሐፍት ነው መጽሐፉ ይላል ወይ መጽሐፉ በትክክል ለመጽሐፉ ሎለ ያደረ ትንታኔ ነው ወይ እየተሰጠ ያለው የሚለው ነገር ነው መሆን ያለበት ለማለፍ ፈልጌ ነው እና በዚህ መንገድ በእውነት አርጋኔን በጣም ላመሰግነው ወዳለሁ ኦፊሻሊ ማለት ነው ሌላው ወደ ጥያቄ ሰመጣ ግን አይማይስማሙትን ሰዎች ሊቃውንት እንዲብለዋል ይያልክ ወደፈለክበት ቦታ የጠመዘዝካቸው ተወስዳቸዋል እና ይሄ ነገር ልክ አይመስልኝም ነው ያለው ልክ ነው እኔ እንግዲህ ሰዋሰው ሊቃውንትን እጠቅሳለሁ አሁንም አይደለም ወደፊትም እጠቅሳለሁ ከዚህ በፊትም እጠቅስ ነበር አሁንም እጠቅሳለሁ ወደፊትም በመጥቀሴ እቀጥላለሁ ለምን እንደሆነ መጠቅሰው ግን እንደምታቀው ብሉ ብሉያትና ሐዲሳት ጻፉልን በእኛ ቋንቋ በአማርኛ አይደለም ወይንም በእንግሊዘኛ ወይንም በፈረንሳይኛ ቋንቋ አይደለም የጻፉልን የጻፉልን በእብራይስትና በግሪክ ቋንቋ ነው የተጻፉት አንድ አንድ አራማይስ የቡልኪዳን አንድ አንድ ክፍሎች በአራማይስ ይጻፉ እንጂ አብዛኛው ግን 95% በእብራይስት ነው የጻፈው አዲስ ኪዳን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ይጻፈልን በግሪክ ቋንቋ ነው ስለዚህ አንደኛ ግሪክን ማወቅ ያስፈልጋል ስለ ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ስንፈታ ግሪኩን የሰዋሰውን የዛን ያቀባዩን ቋንቋ የተቀባዩንም ቋንቋ ማወቅ አለብን ምን ማለት ነው ግሪክና አብራይስጥን ማወቅ አለብን ሌላው ደግሞ ነው አሁን በአማርኛ ማስተምር ከሆነ አማርኛ ማወቅ አለብኝ ማለት ነው አለበለዚያ ጥሩ አስተማሪ ሊሆን አልችልም ያቀባዩንም ቋንቋ የተቀባዩንም ቋንቋ በትክክል ማወቅ ያስፈልጋል እኔ ተናግረኝ እንደሆነ አላቀም ከዚህ በፊት እኔ ያዲስ ህዝብ መደበኛ ትርጉም ትርጓሚ ሆኜ ሰርቻለሁ በኢንተርናሽናል ባይብል ሶሳይቲ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሚና አርታይ ሆኜ ሰርቻለሁ ትራንስሌተርም ኤዲተርም ነበርኩኝ ለምን እንደው ለምን እንደው ኢንተርናሽናል ባይብል ሶሳይቲ እንደኔ አይነት ሰዎችን የሚቀጥረው ብለን ስንል ግሪክን የሚያቆ ብራይስትን የሚያቆ ሰዋሰውን በደም የሚያቆ ያቃሉ ብሎ የሚላቸው ሰዎች ናቸው የሚቀጥረው ስለዚህ ምን እንደው ይያልኩ ያለውት አንድ አንድ ሰዋሰዋዊ ትንተናዎችን የሰዋሰው የግሪክ ሰዋሰው ሊቃውንትን ነው እየጠቀስኩ ያለውት ማለት 
ሰዋሰው እኛ አማርኛው ላይ እንደምናነባው አይደለም ሰዋሰው በግሪክ እንዲንዲ ነው የሚለው ብዬ ነው እየተከስኩ ያለሁት እንደምታቀው መጽሐፍ ቅዱሳችን ጌታ አንዳንዶቹ ነቢያት አርጎ አንዳንዶቹ ሐዋርያት አርጎ ሲሰጥ አንዳንዶቹ ደግሞ ምን አርጎ ነው የሰጠው አስተማሪዎች አርጎ ነው የሰጠው ለምን እንደው አስተማሪዎች አርጎ መስጠት ያስፈልገው ሁላ መጽሐፍ ቅዱስ ሌጣው ሁሉም ሰው አንብቦ የሚረዳውማ ቢሆን ኖሮ አስተማሪም ማያስፈልገንም ነበር ይሄ ፎረምም ማያስፈልገም ነበር ግን እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን አስተማሪዎችን የሰጠው ጠንካራ ምንባባት ስላሉ ነው እንደምታቀው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት ዘመን እና በእኛ ዘመን መካከለ የ2000 አመት ታሪክ አለ በዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ የስልጣኔ ክፍተት አለ የጂኦግራፊ የመልካም ምድር ክፍተት አለ የቋንቋ ልዩነት አለ ብዙ አይነት ልዩነቶች እነዚህ ልዩነቶች ደፍነውልን በዛ ዘመን የነበረው ክፍል እንዲነው መተርጎም ያለበት የሚሉ ሰዎች ያስፈልጉናል ማለት ነው ስለዚህ ሊቃውንት መጥቀስ አግባብ ነው አግባብ ብቻ ሳይሆን ጫዋነት ነው በእውነት ሊቃውንትን ሳይጠቅሱ ከሊቃውንት ሐሳብ ጋራ እየተጣረሱ ማቅረብ ግን ትክክል አይደለም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንቱን አጣክሰን መናገር ተገቢ ነው ብዬ ነው የማም ነው ባይሆን ሊቃውንትን ማንቀበለው መቼ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ጋራ የሚጣላ ነገር በሚያቀርቡ ጊዜ አይደለም እዚህ ጋር ለካደላችሁ ማለት እንቻላለን ማለት ነው እና ይሄ ይሄ ስለዚህ ሊቃውንትን መጥቀስ እየነቀጠላል አርጋኔ ይሄንን ነገር እንደክፋ ታትየው አንተ ምብጥቅሳቸው ደስ ይለኛል ነው ይያልኩ ያለውት ምክንያቱም ተመልከት አንተ እኮ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ይቻልከው እኮ እነዚህ ሊቃውንት እኮ ስለተረጎሙልህ ነው እኔ እኮ ስለተረጎምኩልህ ነው አዲስ ከአዲሱ መደበኛ ትርጉሙን እኔና አንዳንድ አትርጓሚ ቦርዶች እኮ ስለተረጎምልህ እኮ አዲስ መደበኛ ትርጉሙን የምታነበው ሌሎችንም ትርጉሞች በአማርኛ እኮ መንበብ ይቻልከው ሊቃውንቱ ሊቃውንቱን ጠልተማ የትም ልደርስ አትችልም ምክንያቱም እነሱ ዛሬ አማርኛን ይያነበበ ሰው አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስን ይያነበበ ገዘንም ሊሆን ይችላል ይያነበበ ሊቃውንቱን ግን አልፈልግም ማለት አይቻልም ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ናቸው በአማርኛ እንዲገባን አድርገው ትርጉሞ ያቀርቡልን እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች ስለሰጠን እግዚአብሔር ለና መሰግን ይገባል ስለዚህ ሊቃውንት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ነው ስለዚህ ሊቃውንትን መጥቀስ አግባብ ነው ስለዚህ በዚህ ክፍል እኔ ሊቃውንትን ሳይጠቀስ የሚነገሩ ንግግሮች ሁሉ ትክክል ሁሉ አይመስሉኝም በእውነት ሁሉ ግዜ ሊቃውንቱን እንጥቀስ ማለት አይደለም ግን አስፈላጊ በሚሆንበት ቦታ ላይ ሊቃውንትን መጥቀስ አግባብ ነው ተገቢ ነው የሚሆነው ይሄ ስልጣኔ ነው በእውነት ይሄ ማደግ ነው እና ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ነው ማርቆስ 16 ከቁጥር 9 እስከ ቁጥር 20 ላይ የለም ካልከ ማቴዎስ 28 19 የለም ብልስ ለምን የለም ተላለ እኔ የለም የለም ስል ዝም ብዬ እውርድም ብሬን እኮ አይደለም የለም ያልኩት የለም ለማለት ሊቃውንቱ ያሉትን ነገር ሁለት ሁለት ማስረጃዎችን ተከስኩ ውጫዊና ውስጣዊ ማስረጃዎችን ተከስኩኝ ውጫዊ ማስረጃዎች ብያልኳቸው ነገር ምንድነው ጥንታዊ በሚባሉ ታማኒነት ባላቸው ቅጆች ጥንታዊ የሚባሉ የግሪክ ኮዴክሶች ምንላቸው እደ ክታባት ምንላቸው ላይ የለም ጥንታዊ በጣም ጥንታዊ ነው ታማኒም ነው በሚባለው ሁለት ነገር ነው ልብ ልብ በል ጥንታዊ ነው በሚባለውም ላይ የለም ታማኒ ነው በሚባለውም ላይ የለም አብዛኞቹ ቅጆች ላይ የለም አብዛኞቹ ቅጆች ላይ ስለዚህ እኔ እንግዲህ አንደኛ ውጫዊ ማስረጃ ይሄ ነው ውስጣዊ ማስረጃ ይሄ ደግሞ የሰዋሰው እዛው ደግሞ سنመለከተው ያረፍተ ነገር አወቃቀሩ የቃላት አሰካኩ ከሌሎቹ የማርቆስ ወንጌል ክፍሎች ይለያል ግራማቲካል ኮንስትራክሽን ወይንም ደግሞ የሰዋሰው አወቃቀሩ ምራሱ ይለያል ያረፍተ ነገር አሰካኩ ይለያል የቃላት አመራረጡ ይለያል የነገረ መለኮት ፍሰቱ ሁሉ ይለያል ነው ይያል ይያል ነው ያ ደግሞ ውስጣዊ ማስረጃ ነው ይሄንን መቼ ነው ምረዳው የሚለው ነገር ኮሌጅ ገብተ ወይ ዩኒቨርሲቲ ገብተ ግሪክ ተማር ነው ነው የሚል በእውነት አርጋኔ እኔ አርጋኔን ብቻ አይደለም ብዙዎቻችሁን እዚህ መመከረው ቢያንስ ቢያንስ መሰረታዊ የሚባል የግሪክ ግሪክ 1 1 ልትወስሉት ይችላልላችሁ የጥም ትምርት ቤት ሳትተም መዘገቡ ቲዮሎጂ ተማሪ ሳትሆኑ እብራይስ 1 1 እና ግሪክ 1 1 ነው ሰጥ ይችላልላችሁ ማንበብ እንድትችሉ ማለት ነው መሰረታዊ ነገር ማንበብ እንድትችሉ የሰው የተመሰሩ የተመሰረታዊ የሚባሉትን ሰዋሰዎችና ግራመር የሰዋሰው ቮካብ ሪዎች ምናምኖችን አውቃችሁ ምትሉበትን ማለት ነው እና ያ አስፈላጊ ነው ስለዚህ እኔ ማቴዎስ ማርቆስ ወንጌ ምራፍ 16 ከቁጥር 9 እስከ ቁጥር 20 ብዬ የለም ብዬ ስል ሁለት ትልልቅ ማስረጃ ተቀሼ ነው ማለት ነው ውጫዊና ውስጣዊ ማስረጃ ውጫዊ ያልኩ ጥንታዊና ታማኒነት አላችሁ የሚባሉ አብዛኞቹ ቅጆቹ ላይ ያለ መገኘቱ ውስጣዊ ማስረጃዎች የሚባሉት ደግሞ ምንድናቸው ያረፍተ ነገር አሰካኩን የቃላት አመራረቱን ምናምን ምናምን 
ስለዚህ ማርቆስ ወርቆስ ወንጌል አይሸትም ብዬ ወደዚህ ደረጃ ነው የምጣው ሰፊ ማብራሪያ ከፈለክ እኔ እንደውም በዚህ ክፍል ላይ አልተናገርኩም የኔን ዋውና ስሙ የሚለው መጻፊ እን ተመልከት ነው ምልክ እዛ ላይ በጣም ብዙ ማስረጃዎችን ለማጥቀስ ከነገርጌ ማስተዋሻዎችን እየጠቀስኩኝ የት የት ላይ እንዳለ በማስረጃ ለማቅረብ ሙከራር ይያለው ስለዚህ ማርቆስ ወንጌል 16 ከሌለማ ማቴዎስ ወንጌል 28 19 የሚጥፋልኝ ብሎ ማለት ከከላ አይደለም በዚህ መልኩ ልብ በሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዚህ መልክ ክርክር ያለበት ሁለት ክፍል ነው አንደኛ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 9 ጀምሮ እስከ ቁጥር 20 ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ካልተሳሳትኩ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 55 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ያለው ክፍልም እንደዚህ አወዛጋቢ ክፍል ነው መጽሐፍ በኒው ቴስታመንት ላይ በዚህ መልክ አወዛጋቢ የሆኑ ክፍሎች ሁለት ክፍሎች ብቻ ናቸው ሌላ አወዛጋቢ የሆነ ክፍል የለም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እስትንፋሳዊ ቃል ነው ቃል በቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለን እንላለን እነዚህ ቦታዎች ላይ ግን ጥንቃቄ በመውላበት መልኩ እንፈታለን ምክንያቱም ብዙ የሚያወዛግቡና የሚያከራክሩ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ይህ በሊቃውንቱ ተቀባይነት በሊቃውንቱ በየየ በሚልበት ጊዜ ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንቱም ሊሆን ይችላል ካቶሊካውያን ሊቃውንቱም ሊሆን ይችላል የፕሮቴስታንት ወይንም የኢቫንጀሊካል ስኮላርስም ሊሆኑ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ሊበራል የሚባሉ ለዘብተኛ አቋም አላቸው የሚባሉት የነገረ መለኮት ሊቃውንቱም ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በእነሱ ዘንድ በሙሉ ተቀባይነት ነው ለምሳሌ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚወጣው የክሬግ ክሬንፊልድ የሚባለው ኮሜንትሪ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ክፍል አይጨምርም ስለዚህ ምን ልልፈልጌ ነው አይዚ ጋር የለም የምትል ከሆነ እዚ ጋር የለም ለምን አንልም የሚል ልትልትላት ይችላል ማርጌል 28 19 ላይ የለም ብሎ ማለት አንችልም ማለት ነው አንደኛ ጥንታዊና ታማኒነት ባላችሁ በሚባሉ ቅጅዎች ላይ ስላል ሁለተኛ ውስጣዊ ማስረጃውም ያኩ የቃላት አመራረጡም ወደዛ ድምዳሜ ስለማያደርሰን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ልታይልኝ ይገባል ነው የምለው ስለዚህ ሊቃውንቱን ለምን እንደምጠቅስ ተናገር ያለው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ም እን ጥርጣሬ ጥያቄ ላይ እንደወደቀ ለማስረዳት የሞከርኩ ይመስለኛል አርጋኔ መልሴን ካገኘህልኝ እሰየው ነው ምን አልባት ካልጣፈጠ ምንም ችግር የለውም እንግዲህ ሁሉ ነገር ጓናው ይግባህ ነው ይጣፈጣሃል አይደለም ጥያቄ እሱ ያንተ ጉዳይ ነው ከጣፈጠ ሰየው ነው ደስ ይለኛል ካልጣፈጠህም ችግር የለም በባሊንጀርነታችን እንንቀጥላለን እየ ተወያየን እንቀጥላለን ማለት ነው ግን በ በኦነስት በሆነ ሁኔታ በሆነት ንጹህ በሆነ በታማኝነት በሆነ ባለው ሁኔታ የማቀውን ነገር ነው ሼር ያደረኩህ አይ ልክ አይደለም እኮ ይሄ ሐሳብ ሽነ ይሄንን ይሄንን ፕሪሰፖዝድ ያደረከው ነገር አሲዩም ያደረከው ነገር ወይን ግንዛቤ ውስጥ አስገብት የተናገርከው ነገር ልክ አይደለም የምትለኝ ከሆነ ለሰማህ ፍቃደኛ ነኝ እኔ ብልጣሶር አንድ አንድ ያልካቸው ነገሮች ትክክል አይደሉም ገና ከመነሻው ማለት ነው አንደኛ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው የመጣውት ብለ ስለ ብለህ ነበር የተናገርከው ከብዙ ጊዜ በኋላ መጥተህ ግን አንድ አንድ የተናገርከው ነገር በጣም የምታቀን አርገህ ነው ራስህን ያቀርብከው ይሄ ልክ አይደለም ለምሳሌ ምን ብለሃል 30 ጥያቄ የተቀበልክ የምትለው ነገር ትክክል አይደለም ብለሃል እኛ 30 ጥያቄ ተቀብያላቀም እንኳን 30 10 ጥያቄ ተቀብያላቀም ግፋቢል ቢበዛ ምን አልባት 6 7 ጥያቄ ነው ምን ከመቀበለው ከዛ በኋላ ያን እንደሞ ማረጋው አንድ በአንድ እንዳይሆን ማለት ነው አንድ ሰው ይጠይቃል አንድ ሰው መልስ ይሰጣል እንደዛ ከሆነ ሁሉም የመጠየቅ እድል አያገኝም በሚል ፍርሃት ነው ያን ነገር የመረጥ ነው ግን ልክ እንዳሁን አሁን እንደምመለሰው ልክ ያንዳንዱ ጥያቄ እኔ ጽፋለሁ ኢቨን 30 እኮ በወሰድ እኮ 30ውንም ጽፈ ነው ማለት ነው ጽፈ ለያንዳንዱ መልስ ለመስጠት ሙከራ አደርጋለሁ ግን ከ30 ውስጥ ግን አንዳንዱ ሐሳባቸውን ላልረዳ ይችላልው አፍተር ኦል እኮ አንድም ሰው ጠይቆኝ እኮ ጥያቄውን በትክክል ላልረዳው ይችላል ይሆናል እና 30 ጥያቄ ተቀብለህ ምናምን ያልከው ነገር አንደኛ 30 ጥያቄ ተቀብየም ማላቀም ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዚህ መልኩም አይደለም ፕሮግራማችን እየተካሄደ ያለው ይሄን ደግሞ ይሄን ደግሞ ያደረግነው ደግሞ ጥያቄ ሰዎች ተላዩ ሰዎች ጥያቄ ጠይቀው መልስ ይመልሱም ወደ ሚለው ደረጃ ይدرسነው ደግሞ ከንተን ተነስተን አይደለም አድበስብሰን ለማለፍ ምናም ፈልገንም አይደለም ቀደም እንዳልኩ ነው ሞቲቫችን አንድ ነው ሁሉም ሰው የመጠየቅ እድል ይኑር ያው ነው merciful god ማል ላይ ገብታ ምን አደረገች ቀድም አሁን በቃ ይሄን እንደሞ መልስና ደግሞ ቀጣዩን ደግሞ ተጠይቀውካሉ ብላለሽ ልክ እንዲህ ነው ምን ይሄደው ስለዚህ ይሄ አካሄድኛ እኔ ጥሩ ይመስለኛል በተረፈ ጥሩ አይደለም የምትል ከሆነ ጥሩ ለምን እንዳልሆነ ጠቅሶ መናገር እንጂ ዝም ብሎ አድበስብሶ ለማለፍ የተደረገ ጥረት አርገመው ሰድህ ግን ልክ አይደለም ነው የምለው ስለዚህ ይሄ ነው ሌላው ደግሞ ለምን እንደው ለከኛ መካከል አንድ ሰው ይምጣና 
ካኛ ከኔ ጋር እንዲሟገት አይነት ነገር ያቄ አቀርባል ይሄን ይሄንን የማይሆነ ከሁለት አንጻር ነው አንደኛ ነገር ይሄ የሚያሳየን ነገር እኛ አልቻልንም እኛ አሁን ካንተ ጋር አለንማውገት አቅም አነሰን ስለዚህ ጥሩ ወጠምሻ የሆነ ሰው ኮን ሊጂሰስ መካከል ጥሩ በውቀቱ የፈረጠመ ሰው እንጣና ዶጋ ምድብ ያደርግ አይነት ነገር ነው ያውልክ እኔ አንደኛ ነገር እኔ ጠቅሽ የምናገረው የነሱን መጽሐፍ ነው ልብ በል የነሱ ቄስ ተክለማርያም ገዛኸኝ ነው ምናቸው እንግዲህ ይመስለኛል ከሌላ ሰው የጻፈ ሰው ነው ያላቀም ከኦንሊ ጂሰስ አካባቢ ያምነ ታንቀጾን ጨምሮ ሁሉንም ነገር የሚጽፉ ተሳቸው ናቸው እና ሌሎችም ሰዎች ቢመጡ ነክ ችግር የለብኝም ግን የሳቸው መጽሐፍ ጠቅሽ ነው የተናገርኩት የሳቸው መጽሐፍ አንተ ጠቅሳ ደሞ ለተሞ አገተኝ ትችላለህ ግን መምጣት ተፈልጋቸው እድሚያቸውም ሄዷል አሁንማ እኔ ባለፈው ከአንድ ከአራት አመት በፊት በሆነ ምክንያት አግኝቻቸው ነበር እንደውም ይቭን በጣም ወገባቸው ሁሉ ስብር ብሎ በጣም አርጅተዋል አሁን እሳቸውንም ለጠራት ይችላል እንግዲህ ምናልባት አንድ አንድ ሰዎች በዛ ቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች ለጠራት ይችላል ይሆናል እነሱም ቢሆኑ ያንን መጽሐፍ ያነበቡ ነው የሚያስተላልፉት ልብ በል ስለዚህ ያንን ለዛ ለዛማ አንተም ራስህ እኮ አንብበህ እዚ ለተማገት ይችላል ማለት ነው በተረፈ ያለው ነገር ይሄ ነውና አንድ ደሞ ነገር ለንገርህ እኛ ከዚህ በፊት ምን አደረገን መሰለህ በኢትዮጵያ እኔ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ትልቅ አውደጥናትና ዘጋጅ ነበር ማክሰኞ ፒሮ አው ያ ፕሮግራም ዛሬም አለ ባለፈው አንታል ነበርኩም እንግዲህ አዲስ መጣው ስላልከ ነው ይሄ እዚ እዚ ሩም ውስጥ ያሉ ሰዎች በርካታ ሰዎች ሰምተውታል ቄስ ፍሬው በዛም ይባል ወንድማችን አለ የኦንሊ ጀስ ቤተክርስቲያን የእንደውም ያዲስ አበባ ገረስብከ ታላፊ ሁሉ ሆኖ ሰርቷል እና ይሄ ሰው ቄስም ነበር በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ እሱም እሱም የሚገኝበት ፕሮግራሙ ነበር ኮንሊጂሰስ ከከጆቫዊት እና ከተላዩ ሰዎች የመጡትን ሰዎች እናስተምራቸው ነበር በዛ ፕሮግራም ላይ ሰው ጋብዙ ብለናቸው አንድ ሰው ተጋብዞ ነበር እንግዲህ ቅርታ ይደረግልኝ ስም ለጥቀስ ለጥቀስ ነው መዝገቡ የሚባል ሰው ተጠርቶ ነበር እንዲመጣ ተደርጎ ነበር እና ምንድነው ያለው ናና ፔፐር አቀርብ አብ በተለይ ምን እንደነጋገርበት አብና ወልድ ላይ ስለነበር አብና ወልድ አንድ ናቸው ወይስ የተለያዩ ናቸው በሚለው ነገር ላይ መዝገቡ የሚባለው ሰው ይመስለኛል እንግዲህ ካልሳሳት ኩኝ እዛ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤት አላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤታቸው ስመጥር የሚባል መምህር ነው ጥሩ የሆነ ተከራካሪ የሚባል ሰው ነው በጣም የተማረ የተመረመረ የሚባል ሰው ነው እና እንዲመጣ ከበደ የሚባል አንድ የሆነ ልጅ ሰባይ አባል ነበረ እና በሱ አማካኝነት እንዲመጣ ተደ እንዲመጣ መልእክት ላክንል ላክንበት ለከንበት እንዲመጣ ተደርጎ እንዲ ሐሳቡን እንዲያቀርብ ማለት ነው እኛም እንድንጠይቀው አንድ ጊዜ ኬንያ ሄዳለው ሲል አንድ ጊዜ ክፍለ ሀገር ነኝ ሲል ግፋቢል ለአራት ወር ለአምስት ወር ተበቀናዋል መጥቶ ፔፐር አቀርቦ እንዲያስረዳ ማለት ነው እና እኛ ማለት ዛሬ ግን ካለ በእናንተ መካከለ አሁን ይሄንን መጥቶ በዚህ ብሩም ላይ እናገራለሁ ብሎ የሚል ሰው ካለ እኔ በጣም ፍቃደኛ ነኝ ሁላችንም ልንሰማው ፍቃደኛ ነን እስቲ አብና ወልድ እንዴት አንድ እንደሚሆኑ ይንገረ የውሃ ጥምቀት እንዴት እንደሚያደን ይንገረ እንሰጣዋለን ጊዜ እኔ እንደውም ጥያቄና መልሳይ አሁን ያስተምርን እንዲያስተምር እንሰጣዋለን እኔ አለቃም በዚህ ምስማማይ ይመስለኛል እና እንደውም እኛ የተቸገርነው ነገር መጥተው የሚያስተምሩ ሰዎችን ነው የተወሰነ ሐሳብ በቁንጽል እየወሰዱ እሱን አለ አይደለም ማለት ከአውዱ ከተናገርኩበት ሐሳብ በወጣው ኔታ እየወሰዱ ነው ሲናገሩ ምን ሰማው በየአሁን ባንዳን ሩሞች ላይ ምናየው ነገር እንዲ ነው ስለዚህ እኔ ልክ ወግ ባለው ሁኔታ ተስፋ የጠቀሳቸው እነዚህ 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 ነገሮች ከዚህ ከዚህ ነገር የተነሳ ልክ አይደለም አብና ወልድ አንድ ነው ምንለው ከዚህ ከዚህ ማስረጃ የተነሳ ነው ይብሎ የሚናገር ሰው አላገኘንም ካለ አሁንም ፍቃደኛ ነኝ እኔ መጥቶ እንዲናገር ፍቃደኛ ነኝ እኔ ብቻ አይደለም በዚሩ ሙያ ውስጥ ያለን ሰዎች ሁሉ ጥያቄን ጠይቀዋለን ማለት ነው ስለዚህ በልጣሶር እንግዲህ የጠየቀውን ጥያቄ ከዚህ አንጻር ነው ማየው ማለት ነው ሌላው ጥምቀት ምንድነው ብለኛል ጥምቀት ጥምቀት አንተ ምንድነው ነው የምትለው ብለሃል ጥምቀት ከክርስቶስ ሞትና ተንሳይ ጋራ መተባበራችን መተባበራችንን የምናሳይበት ፍርአት ነው ውሃው ውስጥ አልቀን سنገባ ከክርስቶስ ጋራ ሞች አለው ማለታችን ነው ከውሃው سنወጣ ደግሞ በተንሳይ አካል ደግሞ ከክርስቶስ ጋራ ዳግም እነሳለው ብለን የምናሳይበት ፍርአት ነው ስለዚህ ይሄ ነው እና ይሄን አልካልኩኝ በቂ ነው በጣም ሰፊ ማብራሪያ ግን ጥምቀት ምንድነው በሚለው ምናገር ላይ ራሱ ሰፊ ማብራሪያ ስለሚፈልግ ከዚህ በላይ ብዙ ለለህ አልችልም ግን በዚህ በዚህ ሳብ ለታያውት ይችላል ማለት ነው ትምህርቴን ለሺ 
ክብር ለጌታ የተባል ሹህት የደሞ የጠየቅሽው ጥያቄ የምስራቹ ወንጌል የውሃ ጥምቀትን አይጨምርም ብልሃል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብለሽኛል እኔ የምለው ነገር ምንድነው እኛ የምስራቹ ወንጌል ምን ማለት ነው እሱ ነው ይሄን ነገር ላብራራ የምስራቹ ወንጌል የውሃ ጥምቀትን አይጨምርም በየስል ክርስቲያናዊ ጥምቀት የውሃ ጥምቀት ያስፈልግም ይያልኩ አይደለም የውሃ ጥምቀት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ክርስቶስ ኢየሱስን ማመናችንን ከሱስ ጋራ መሞታችንን ከሱ ጋራ መነሳታችን የምናሳይበት ፍርአት ነው ወይንም በቡሉ ኪዳን ግርዘት ፍርአት ምልክት እንደሆነ ሁሉ የኒው ቴስታመንት ምልክት ነው ያስፈልጋል አንገብጋቢ ነገር ነው እስማማለሁ በዚህ ነገር ነገር ግን አልፎ ሄዶ አንገብጋቢነቱ ድህነትን ሁሉ ይከለክላል ሲባል ግን አይደለም ወራጅ አለ ላለው እዚህ ጋር ልክ አይደለም እብዬ ነው ምለው ለምን እንደምል ግን እየተናገርኩ ነው ያለው አስፈላጊ ነው አስፈላጊ ነው በዚህ ስማማለሁ አስፈላጊነቱ ግን እስከ ድህነት ድረስ ይመጣል በሚለው ላይ ግን አልስማማ ምክንያቱም አይልማ ቅዱሳት መጽሐፍት እንደዛ አይሉ ስለዚህ የምስራቹ ወንጌል የውሃ ጥምቀትን አይጨምርም በያልኩት ከዛ አንጻር ነው ማለት ነው እንጂ ጥምቀት አስፈልግም እኔ ልብ በሉ አጥምቅ ያለው ተጠምቅ ያለው እኔ እኔ በቤተክርስቲያኔ ውስጥ ያጠመኳቸው ሰዎች አሉ ባለቤቴን ጨምሮ እኔ ብዙ ሰዎችን አጥምቅ ያለው ልብ በሉ ተጠምቅ ያለው ጥምቀት አስፈላጊ ነው በየአ አመናለሁ አሳምናለሁ ይሄ ዋንኛ እንት ያ ግን አልፎ ሄዶ ግን የውሃ ጥምቀት ግን ድነትን ይከለክላል በየ ግን ለማለት የሚያበቃ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ የለኝም ነው ይያልኩ ያለው ስለዚህ የምስራቹ ወንጌል ጥምቀትን አይጨምርም በየአልኩት ከማር ከ አንዲ አቆረንቶስ ምራፍ አንድ ተነስቼ ነው ጳውሎስ ምንድነው ያለው ስላላ ጠመቋቹ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ብሎ ያለውን ክፍል ወስጄ ነው ከእንደገና ላንብበው አንዲ አቆረንቶስ ምራፍ አንድን ላንብበው እሺንዴ ነው የሚለው ለመሆኑ ክርስቶስ ተከፍሏልን ጳውሎስ ለእናንተ ተሰቅሎ ተሰቅሏልን ወይንስ በጳውሎስ ስም ተጠምቃችኋልን ከቆርቆስ እና ከጋዮስ በቀር በስተቀረ ከናንተ ማንንም ስላላጠመኩ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለዚህ በስሜ መጥሁን የሚናገር ማንንም የለም እርግጥ የስጢፋኖስም ቤተሰቦች አጥምቅ ያለው ከነዚህ ሌላ ግን ማጥመቄ ትዛ አይለኝም አዲስ መደበኛ ትርጉም ነው ክርስቶስ የላከኝ ወንጌልን እንድሰብክ እንጂ እንዳጠምቅ አይደለምና ለዚህ ነው የምስራቹ ወንጌል ክፍል አይደለም ያልኩት ከዚህ ተነስቼ ነው ክርስቶስ የላከኝ ወንጌልን እንድሰብክ እንጂ እንዳጠምቅ አይደለም ስለዚህ ወንጌል መስበክ የወንጌል ክፍል ምን ማለት ነው የምስራቹ የድህነቱ ወንጌል ክፍል አይደለም ማለት ነው ምንድነው ያለው ክርስቶስ የላከኝ ወንጌልን እንድሰብክላችሁ እንጂ እንዳጠምቅ አይደለም ብሎ ነው የሚለው ስለዚህ ማጥመቅን ኤክስክሉድ ሲያደርገው ሲያስወጣው ነው ምንን መለከተው ማለት ነው እንደው ምንድነው ወረድ ብሎ የክርስቶስ መስቀል ከንቱ እንዳይሆን ነው ይሄንን ነገር ማደርገው የክርስቶስ መስቀል ከንቱ እንዳይሆን ነው ብሎ ነው የሚለው ይሄን ኤክስክሉድ ማረጋው የክርስቶስ መስቀል ከንቱ እንዳይሆን ነው ብሎ ይላል ስለዚህ ከዚህ ተነስቼ ነው ያልኩትና የምስራቹ ወንጌል አይደለም ብሎ አልመናምን ተብሎ ሌላ ነገር አይባል ማለት እኔም ቢሆን የወንጌል ክፍል ነው አዎ ስማማለሁ ግን የወንጌል ክፍል ነው ማለት የድህነት ክፍል ነው ማለታችን ግን አይደለም ነው ይሄ በዚህ መልኩ ኢታሊ ሌላው ተጠመቁ ነው የሚለው ተጠመቁ ብዙ አይደለም ወይ ተጠመቅ አይደለም የሚለው ነው አሁን አንተ ያብራራህልኝ ያለው ነገር ክብር ክብር ለጌታ ሴት ይሁኝ ወንድ ሁኝ በይቅርታ ይደረግልኝ በደም ባል አላወኩኝም ድምጽ ቀጠን ያለ ነው እንግዲህ ወንድ ሁን ሴት ሁኝ አልገባኝም ግን እንደው በደፈናው ለናገር ተጠመቁ የሚለው ነገር ተጠመቅ አይደለም የሚለው ነው አይ እኔ አሁን ያብራራው ያለው ታማሪኛ አይደለም አብራር ያብራራው ያለው ግሪክ ነው ግሪክ ያብራራው ያለው ግሪክ ያብራራው ያለው የግሪኩን ሰው አሰው ተከትየ ነውና ስለዚህ አማካ ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ማማሪኛ እንደጻፋ አርገን አንዱ ሰል ለማለት ፈልጌ ነው በሌላው እያንዳንዳችሁ ሲባል ለምሳሌ ነጠላ ነው በግራም ይወልክ ማወቅ ያለብን ነገር አንድ ነገር በግራመር ምንድነው የሚያሳየው ወይስ ለምሳሌ እያንዳንዳችሁ በየ በሚልበት ጊዜ በእንግሊዘኛ ኤቭሪ ዋን ኦፍ ዩ በየ በሚልበት ጊዜ ነጠላ ነው ብዙ ነው ቢባል ነጠላ ነው እንዴ ኤቭሪ ዋን ኦፍ ዩ ከተባልክማ ከአንድ ሰው በላይ ያለ ብለ ልትከራከረኝ አትችልም ምክንያቱም ኤቭሪ ዋን ኦፍ ዩ በግ በሰዋ ሰው ደረጃ ነጠላ ነው ግን ኢምፕላይ የሚያረጋው ግን ብዙ ሰዎች ነው ግልጽ ነው ስለዚህ በእንግሊዘኛ ግራመርም ቢሆን ኤቭሪ ዋን ኦፍ ዩ ኢች ዋን ኦፍ ዩ በሚልበት ጊዜ ነጠላ ነው ስለዚህ በሲምፕል ፕረዘንቴንስ ላይ ቀደም በያለው መጠቀም ያለብን ኤስ ኦር ኢኤስ መጨመር አለብን ለምን verb ሲሲንጉላር ለማድረግ ማለት ነው 
ስለዚህ ይሄ ስለ ሰዋሰው ነው እየተናገርኩ ያለሁት እና سنከራከር አንድ አንድ ጊዜ ሰዋሰው سنተነ سنከራከር መነጋገር ያለብን የግሪክ ሰዋሰውን ተክሰን ነው ስለዚህ ግሪክኛው ተጠመቁ የሚለው ነገር ባፕቲስቲቶ የሚለው ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቁጥር ነው ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቁጥር ነው ግን ሜታይኖይሳይት የሚለው ግን ፕሉራል ነው የብዙ ቁጥርን የሚያመለክት ሁለተኛ መደብ ነው እና መጻፍ እዛ ላይ ግሪኩን የተጠቀስኩኝ መጻፊ ላይ ለማብራራት ሙክር ያለው ሄደ ተመልከተው ስለዚህ ተጠመቅ አይደለም ለምን አላለውም ተጠመቁ ነው ያለው ተጠመቁ ብዙ አይደለም ወይ የሚለው ነገር በዚህ በዚህ መልኩ ይታይልኝ ማለት ነው አማርኛውን ነው እየተናገርኩ ያለው እኔ ግን ያብራራው ያለው ግሪክ ነው ስለዚህ እናት ቋንቋውን ነው እየተናገርኩ ያለው እሺ ሌላው አንድ የመጨረሻ ማይሲፕ እንዴት እንደሚነበብ አላቀም ማይሲፐር የተባለ የተባለ ከወንድሜ ደሞ ጥሩ ጥያቄ ጠይቀኛል ብዙ ብዙዎቹ ያልካቸው ነገሮች እንዳስተያየት ይመስሉኛል አንድ በኢትዮጵያ በእንግሊዝኛ አባተ ክርስቲያናትም ዘንድ ሰዎች ያጣደፉ ወደ ወደ ውሃ ጥምቀት ይወስዳሉ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ይያልክ ነው እስማም አለው ልክ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲጣደፉ አያለው ባንዳንድ ቤተ በጣም ይገርመው በኦንሊ ጂሰስ ቤተ ክርስቲያን ሰው በዛኑ ቀን ነው የሚያጠምቋቸው በነገራችን ላይ ዛሬው እንትም ብሏቹ በቃ ነው ያምን አለው አብም ወልደም ኢየሱስ ነው ባላቹ ቀን በዛኑ ቀን ወስደው ያጠምቋቸዋል በዛኑ ቀን እና ለዚህ ሚጣ ሚጠቀስላቹ ቃሪያት ስራ ነው ቃሪያት ስራ ላይ ልክ ሰዎች ሲያምኑ ወዲያው ነው እየተጠመቁትና እናንተም እንደዛ ማድረግ አለባችሁ ነው የሚባለው ግን በጣም ማወቅ ያለብን ቃሪያት ስራ ላይ ተጠመቁ ሰዎች ሁሉ አይውዶች ናቸው ብሉ የኪዳንን በጣም ባርቀው ጠንቅቀው የሚያቆና መሲው ይመጣል ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ስለ መሲው ሲነገራቸው ጨርሰው አለ ማለት ነው ብሉ ብሉ ኪዳን 39 መጻፍትን አንብቦ የጨረሱ ሰዎች ናቸው ወስደው አጠመቋቸው ግንኛ ከተለያየ አይነት ነገር የመጣን ሰዎች ነን እኔ በእኔ ቤተክርስቲያን ምን ምን ይደረጋል ለአምስት ወር ትምርት ይሰጣል ይመስለኛል በሙሉ ወንጌል በመሰረተ ክርስቶስ የኔ ቤተክርስቲያን ቃል ህይወት ይባላል ሌሎችን ቤተክርስቲያን አይት ሰፊ ትምርት ነው የሚሰጣው ባንዳንድ ቤተክርስቲያን የእምነት ማጽኛ ትምርት ይባላል በደንብ ተደርጎ ትምርት ተሰጥቷቸው ነው ሰዎች ወደ ውሃ ጥምቀት የሚሄዱት ስለዚህ በማለት ምንድነው መማር አለባቸው ሚያቻኩል ነገር ምንም ነገር የለም ማለት ይግባቸው የጥምቀትም ትትርጉሙ ገብቷቸው ምን እንደሚያምኑ በደም ባርጎ ከተረዱ በኋላ ነው የውሃ ጥምቀት የሚያስፈልጋቸው እና አቻኩልን ማጥመቅም ትከክል አይደለም እና ግን አሁን እኔ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው የውሃ ጥምቀት ለድህነት አስፈልግም ብዬ ስከራከር የውሃ ጥምቀት አስፈላጊ ጉዳይ አይደለም ብዬ እንደምከራከር አታስቡ ለማለት ነው አንድ አንድ ኦርቶዶክሳውያን ምን ይላሉ እኛን የማርያም ጥላት ያደርጉናል የደነት የደነት ብቻኛ መፍቴው ክርስቶስ ነው ብለን ማለታችን የማርያም ጣላት ግን አያደርገንም እና ልክ እንደዛው የውሃ ጥምቀት ለደነት አስፈልግም ማለት የውሃ ጥምቀት አስፈላጊ ጉዳይ አይደለም ብሎ አልተስፋ የተብሎ መተርጎም የለበትም እኔ አላልኩኝም እንደዚህ አይነት እምነት የለኝም እኔ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ባንድ ነገር ላይ በጣም ትኩረት አድርገን سنነጋገር ሰዎች ተቃራኒውን ግልባጩን ነው የሚያደምጡን ያ ትክክል አይደለም በእውነት እና ከዚህ አንጻር ነው መታየት ያለበት ነው ምለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማይክ ፍሪ ኦኬ ቴንክ ዩ ሜርሲፉል አመሰግናለሁ ወንድማ አትኒ ማርቆስ 16 16 ነው የማነብል ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል የሚለው ላይ ነው የኔ ጥያቄ እዚ ላይ ከላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ካለ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ብሏል የግድ ያልተጠመቀ ማለት የለበትም ምክንያቱም እዚ ላይ ያመነ የተጠመቀ የሚለውንም ሁለቱንም ያጠቃልላል ያላመነ ሁለቱንም ያላመነ ይፈረድበታል ካለ የግድ እንትም መባል አለበት ሆይ ነው ምለው እኔ አባ ባለ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ካለ ያላመነ ግን ሁለቱንም ሊገልጽ ይችላል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ጥምቀቱንም እምነቱንም እዚ ላይ የሚገልጽ ነው የሚመስለኝ ሳነብ ወንጂ ስለ ጥምቀቱም ያመነ የተጠመቀ ይድናል ካለ ያላመነም ያልተጠመቀም አይደንም ተብሎ የግድ መጻፍ ያለበት አይመስለኝ ማይክ ፍሬ አድርጋለሁ ሰላም ሁላችንም ሰላም ላልነው ወንድማትኔ እግዚአብሔር ይባርከ በጣም ነው የተቀመኝ ይሄ ትምርት ኦኬ የኔ ጥያቄ ምንድነው መጀመሪያ ጥያቄን ከመጠየቀ በፊት ለማቆኝ ሰዎች ግልጽ ለማድረግ እኔ ደህንነት ክርስቶስን በማመን ብቻ እንደሆነ አምናለሁ 
ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ስለሚደግፉ ይሄንን ማለት ነው ይሄንን ስለሚሉ ዛሬ ግን ይተማር ነው ብዙ አልገባኝም ያው ለራሴ ወነተኛ መሆን ስላለብኝና የተማርን ስለሆነ መማር ስለምፈልግ ነው ምደይቀው 21 ምዕራፉ ለ38 ላይ ያለውን ጥቅስ ደጋግም ያነበብኩት በአዲሱ ትርጉም አነበብኩ በ1993 ትርጉም በእንግሊዘኛው አነበብኩኝ እንደገና በ በቀደመው ትርጉም አነበብኩ 1962 መሰለኝ እና የኔ ጥያቄ ምንድነው አትኔ አዲስ ኪዳን የተጻፈው በግሪክ ቋንቋ ነውና መጽሐፍ ቅዱሱን የተረጎሙት ሰዎች የግሪክ ቋንቋ ውቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው እና የኔ ጥያቄ ምንድነው አ እንዴት አንድ አይነት ስህተት ይሰራሉ የእንግሊዘኛው አንድ አይነት ነው የሚለው የአማርኛው አንድ አይነት ነው የሚለው ለምሳሌ ሶስቱን ማንበብ ጊዜ ስለሌለ ያዲሱን ትርጉም ባነብላችሁ ምንድነው የሚለው ከዚህ ልጀመ ጴጥሮስም እንዲሃላችሁ ንስሃግቡ ኃጢያታችሁ እንዲሰረይላችሁ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተደመቁ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ ንስሃግቡ ኃጢያታችሁም እንዲሰረይላችሁ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ይላል እንግሊዘኛው ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያየሁት እና የኔ ጥያቄ አሁን እንዲመለስልኝ መፈልጋው ዕውቀቱ ካላቸው የግሪክ ቋንቋ ዕውቀት ካላቸው ያማርኛ ተርጓሚዎች ለምን አራት ነጥቡን አስፈላጊ ቦታ ላይ አላስቀመጡት እንግሊዘኛው ወደ እንግሊዘኛው ደግሞ የተረጎሙት ለምን ፉል ስቶፑን አስፈላጊ ቦታ ላይ አላስቀመጡት ታጋቸው ይሆናል ግን አትኒ ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ በመተርጉም ቅዱስ ትንሽ ተሳትፈ እንደነበር የሰማሁ መሰለኝ እና እንዴት አድርገው ነው ይሄንን ያዩት ምክንያቱም እንዲህ አይነት ስህተት ይሄ ትልቅ ስህተት ብዬ ነው ነው ማስበው ሁነት ነው እና ማወቅ ስለፈለኩኝ ነው ኦኬ ጌታ ያባርካችሁ ማይክ ለቃለሁ ሰላም ሰላም ወገኖች ተባረኩ የኔ ጥያቄ ደሞ አንድ ሰው ድኗል ሲባል እኔ እንደሚገባኝ ማለት ነው ዓለምን ከጃለው ሰይጣንን ከጃለው ክርስቶስ ኢየሱስን እንደግላ ዳኛ አርጊ አዳኛ አርጊ ተቀብያለ ብሎ ሲያመንና ሲጠመቅ ነው በየ በእምነት ማለት ነው እንደዛ ብዬ ስለጠመቅ ነው ሪሊ ማልተስ መዳኔ የሚረጋገጠው እንደዛ ነው ድኛ አለ ማለት ነው በህይወት መጻፍ ተጽፏል ማለት ነው ወይ እንደዚህ ነው ወይ መዳን አንድ ሰው ድኗል ሲባል በእንደዚህ አይነት ማልተስ ፓስተሮች ዓለምን ከጃለው ምናም ብለው ብለን እንድንናገር እነሱ ያሉትን እኛ ደግመስልን ነው ከዛ በኋላ ስንጠመቅ ነው ወይ ይሄ ሰው ድኗል የሚባለው እና መዳን ምንድነው እንደዚህ ነው ወይ እንጂ ብሎ በማመን ነው ወይ አሁን እኔ ማልተስ እኔ ራሴ ጥያቄ መፈጠረብኝ ምንድነው እውነት እኔ ድኛ አለ ወይ ማልተስ ብዙ ያስጨንቃል ብዙ አንድ ሰው በጣም አጥያተኛ አጥያተኛ ነው እና በእምነት ወደ በእምነት ወደ መንግስተ ሰማያት እገባ አለ ወይ የሚለው ጥያቄ ነው ይሄ ደም ሆነ እመኝ ትድኛለሽ ነው እኔ ደሞ አመኛለሁ ሪሊ ነው ወይ እሱላችንን በጌታ በኢየሱስም ሰላም ላለሁ ወንድማችን አትኔ ጌታ ኢየሱስ ይባክክ አንድ አንድ ጥያቄዎች አሉ የመጀመሪያውን ጥያቄ ካልተሳሳትኩኝ ባለፈው አንድ ነገር ስትልሰም ይችላል ነበር እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎኑን በጦር የወጉት መሞቱን ለማረጋገጥ ነው መሞቱን እርግጠኛ ለመሆን ነው የሚል ነገር ስትናገር የሰማው መስተልኝ ካልተሳሳትኩና መጻፉም ግን በደንብ ስናነበው ምንድነው የሚለው ጽፍሮችን መጣው የፊተኛው ጽም ከርሱን ጋር የተሰቀለውን የሌላውን ጽም ሰፈሩ ከቁጥር 32 ጀምሮ ነው ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ግን እርሱ ፈጽሞ እንደሞተ አይተው ጽኑን አልሰበሩም 
ነገር ግን ከጽፍሮች አንዱ ጎኑን በጦር ወጋ ወዲያውም ደምና ውሃ ወጣ ይላልና ፈጽመው እንደሞተ የሚለው ነገር መሞቱን ለማረጋገጥ ነው የወጋው የወቁት ለማለት ያስችለናል ወይ ምን ማለት ነው ፈጽመው እንደሞተ አይተው ማለት እናች ነገር ስትመለስልኝ ነው በዛው ከዚህ ጋር አያይዘህ ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የሆነ ከረጋ ደም ጋር ምናም ያገናኘው ነገር ለኔ ትንሽ ከብዶኛል ደግመህ ትታየው ይላል ሌላው ማነሳው ነጥብ ደግሞ ሊቃውንትን መጥቀስ ብለ ቀደም መልስብ ሰዘንች ነበር ጥሩ ነው እኔ በጣም ምስማማበት ነገር ነው መጻፍ ቅዱስ የተጻፈበትን ቋንቋ ማጥናት ሰዋሰውን የሊቃውንትን ነገር ማወቅ ጥሩ ነው ግን ከዛ ጋር ተያይዞስ መጻፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፈስ ከሆነ ድረስ በየተጻፈበትን ቋንቋ ግሪክ እና አግራይስጥን ማወቅ ብቻ ነው ወይስ በመንፈስም ተጽፏልና የመንፈስ ቅዱስ ምሪት የሚባል ነገር የለም ወይ ስለዚህ ስታነሳ አልሰማው ካልተሳሳ ምክንያቱም ብዙ ቦታ ላይ መጻፍ ቅዱስ ላይ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተላቸው እሚል ጥያቄ ያለና የእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት የሚባል ነገር እግዚአብሔር የሚከፍተው ነገር የለም ወይ ዝም ብሎ ቋንቋውን ስላወቅ እንግሪክ እና አብራይስ ማወቅ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስን ለማወቅ ደህነት ለማግኘት የግድ አስፈላጊ ነው ወይ ወይስ አብሮ የሚሄድ ነገር ነው እችንም አብርህ ትመልስልኝ ፈልጋለሁ እና ቀድም ደግሞ አንድ ስትል የሰማውት ነገር ነበር ምናልባት ስለ ሰው ሃይማኖት እርግጠኛ ሆኖ የማያውቁት ነገር መናገር ትንሽ ምክንያት መሰለ እና ያው ራይት ቤተክርስቲያን ወዲያው የዛኑ ቀን ነው የሚያጠንቁትና አንብለ ተናገርከው ላይ ትንሽ አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ ያው ራይት ቤተክርስቲያን መጻፍ ቅዱስንም አይተህ ከሆነ በርግጥ ብዙ ቀን የቆየው በኢየሱስ ክርስቶስም ለመጠመቅ ረጅም ቀን የቆየው ሳውል ነው እሱም 3 ቀን ብቻ ነው ከ3 ቀን በላይ የቆየ ሰው ይለም እንዲያውም ያውሬት ቤተክርስቲያን ዘጊታለሽ ምክንያቱም መጀመሪያ ሰው በደም ተምሮ ነው ቀን ገደብ አይኖርም ገባኝ እስካለ ድረስ እስከሚገባው ድረስ ወንጌልን ተምሮ ያንድ አምላክ ሚስጥር የጥምቀት አስፈላጊነት በኢየሱስ ክርስቶስን ጥምቀት እንዴት እንደሆነ ተምሮ ከሌላ አይማኖት የሚለየውን ነገር ነጥ በደም ከተማረ በኋላ ገባኝ ሲልም ደግሞ እንደገባው ጥያቄዎችን ተጠይቆ ነው ወደ ጥምቀት የሚቀርበው እንጂ ማንንም ሰው ዝም ብሎ ሳይገባው አይጠመቅም እና እቺ ነገር በታስተካክላ ትላለው ሌሎችም ዝም ጥያቄዎች አሉ ግን እናልባት ለሌሎች ቅድሚያ ያልስጥና መለሳለ ጌታ ኢየሱስ ይባርከው አመሰግናለሁ ኦኬ አመሰግናለሁ ያው ቀድም ወንድም ያጥኔ ስትመልሳል እኔ ትልቁ ፖይንት ምን መሰለ ሊቃውንት የሚለው ቃል በመጻፍ ቅዱስ ላይ በማቴዎስ ላይ ተጽፎ ነው ያለውና በማቴዎስ 23 24 ላይ መሰለኝ እስቲ ሊው ቃሉንና እና ሊቃቹ አንድ ክርስቶስ ብቻ ነው ይላል ስለዚህ ሊቃውንት አትባሉ ነው የሚለው መጻፍ ቅዱስና እኔ አሁን ሰዎች የተማሩትን ሰዎች ምናልባት ዕውቀት ያላቸውን ሰዎች ሌላ አሁን በአለም ደረጃ አሉ ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች አሉ የእግዚአብሔር ቃልን ግን ያወቁ ሰዎች እንደዚህ አይባሉ ማለት ፈልጌ እንጂ በመድር ላይ የተማሩ ወይስ ክብር አንሰጣቸውም ለማለት አይደለም ትልቁ ፖይንቱ ይሄ ነው መጻፍ ቅዱስ ግን ማቴዎስ 23 ላይ የሚናገረው ቃል አለ ከቁጥር 7 ጀምሮ ስናነብኮ እናገኛለን ቁጥር 10 ላይ ሊቃውንት ተብላቹ አትጠሩ ይሄ ነው ዋናው ሊቃውንት ተብላቹ አትጠሩ ነው እንጂ እኔ የተማሩት ሰዎች ወይ ሙቀት ከኔ የሚበልጡ ለማንቋሸሽ ወይም ሌላ ለመጣቀምም አይደለም እግዚአብሔርም ይባርካቸው መጻፍትንም የተረጎሙልን ግን መጻፍ ቅዱስ ሊቃውንት ለኛ ለአማኞች ወንድማማቾች ተባባሉ እንጂ ቢበልጥም በእውቀትም ከፍተኛ ቢደርስም እነን ለማናገር ነው ምናልባት ለኔ ጥያቄ ወደ ሌላ አትገልብጡ መጻፉን ማስረጃ አርጌ ነው የጠየቁኝ እንደ መጻፉ ነው ለትመልስልኝ የሚገባው እንጂ ከሌላ አይደለም ሁለተኛ ጥያቄ ምንድነው ሐዋርያት ቤተክርስቲያን በዛን ቀን ነው የሚያጠምቁ ብለሃል እንደውም ቢያጠምቁ ትክክል ናቸው ግን አላደረጉትም በዛን ቀን እኔ አላየውም ነው ቀደም እህተም ተናግራለች መጻፍ ቅዱስ እንደውም ማስረጃ ሊሰጥ የሚችለው ሐዋርያት ስራ 241 ላይ በዛን ቀን ነው የተጠመቁት ማስረጃ ማለት ነው ሐዋርያት 16 
33 ላይ በዛን ለሊት ነው ያጠመቃቸው እንግዲህ ይሄ ሁለት ማስረጃ አለኝ ሌላም አለኝ ያው እንትን እንዳልን እንጂ ምናልባት ጥምቀትም ግርዛትን የሚ ማለት የሚተካ ከሆነ እንደውም ከብሉ ክዳን በዘፈጥረት 17 24 ላይ አብርሃም ግርዘትን በሰማ በዛን ቀን ነው የተገረዘ ነው ምሎ በዛን ቀን የሚል አለ ጊዜ ሲሰጡ አላየን መጻፍ ቅዱስ ላይ አንተ ደሞ አትቀበለው እሱ እንግዲህ አንተ ሐሳብ ነው ምክንያቱም መጻፍ ቅዱስስ እናነብ በዛን ቀን ነው ምለው እኔ ምናልባት በአሳልፍ ያለው በሌላም ሃይማኖት ክፍል ውስጥ በመቼ እንደተጠመቁኝ አቃለው በአዋርያት ቤተክርስቲያንም ደሞ መቼ እንደተጠመቁኝ አቃለው እኔ ለነገሩ ወንጌል ምናልባት ስለራስ እኳን አልናገርም በዛን ቀን እንደ እንደ መጻሉን እንዳወቁ ነው እኔም አጥምቁኛልኩ እኔ ራሴ በዛን ቀን ቃሉን ስላወቁን በዛን ቀን አጥምቁን ብዬ ራሴ አለድም ብያችኋለሁ አጠመቁ በቃ እና መጻፍ ቅዱስም የሚለው ይሄንን ነው መጻፍ ቅዱስ አይልም ካልክ ማልሱ ለሰጠኝ ትችላለ አለዛ ብዙ እንትን አለልም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንግዲህ ብዙ ሰው ስለአለ ማይክላቀው ተባረኩ ሰላም በድጋሚ አጥኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቅድሙን ስለተናገርከው ሐሳብ እኔ እንኳን ያንን ያልኩበት ምክንያት በኔጌቲቭ ተነስቼ አልነበረም ብዙም እንደዛ ሚያስመላል ነበርም ሐሳብ በጣም በቀንነት ነውና ካሳዘነ ይቀርታ በመጀመሪያ ደግሞ ሌላው ደስ ያሰኘኝ ያልከው ነገር አቀውነት በቃደኛ ከሆናችሁት በጣም ደስተኛ ነን ከኛም ወገን ደግሞ ለመስማት በቃደኛ አንተም ከሆንክ ማለት ነው እንደ ጊዜ ተሰጥቶን እንዴ ነው የምንለው ብለን ማብራራት እንድንችል ከዛም ላይ ጥያቄ መጠየ መጠየቅ እንድንችል ማለት ነው እና ላንተም በማሰብ በቀንነትም ጭምር ነውና በጣም ይቀርታ ካሳዘንኩ አንድ ብዙ ጥያቄ ተጠይቃለህ አሁን እሱን ብትመልስ ደስ ይለኛልና ሌሎች ማድሚኖች ፕሊስ እንደ ፈቃደኛ ብትሆኑና ለኛም ጊዜ ቢሰጣን ደስ ይለኛል አንድ ለኔ ከመለስክልኝ ውስጥ ተጨማሪ ጥያቄ ያለኝ ያለኝ አንድ ጥያቄ ነው አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ነው የሮሜ ስድስተን ተክሳለ ለጥምቀት እንግዲህ እሱን አነብና ጥያቄን ጠይቃለሁ የሮሜ ስድስት ለዛ ነው ብለኛል እኔ መስማማበት መስማማበት ነገር ነው ሮሜ 6 እንዲህ ይላል ቶሎ ቶሎ አንባውልሁ ወይስ ከቁጥር 3 ጀምሮ ነው ማነበው ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቀን አታውቁምን እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እኛ እንዲሁ እንደተነሳ እንዲሁኛም በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀበረ ሞቱን በሚመስል ሞት ከርሱ ጋር ከተባበረ ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ደግሞ ከርሱ ጋር እንተባበራለ እን ይላል ጥምቀት ይሄንን ነው የሚሰራል እን ይላል ያስተባብረናል ትብብር ውስጥ እንገባለን የትንሳኤውን የሞቱን የመነሳቱን ትብብር እናረጋለን እን ይላል ባንተባበረስ ባንተመቀስ ባንተባበረስ እንድናለን ወይ አንድ ጥምቀት ለደህንነት ነው ብለው ብዙ የሚያምኑ የሃይማኖት ደረጃዎችም አሉ እንደዛ በማለታቸው ምንድነው የምንለው አልዳኑም ነው የምንለው እስኪ እቺን መልስልኝ ለነገሩ የኔ ዋናው ጥያቄ ምንድነው አምነናል ግን ባንተባበረስ ባንተባበረስ መተባበረስ የለብንም ወይ ሱ አውልት ለን ይችላል ግን ባንነ ተባበረስ የሚለውን እስኪ አስረዳኝ እሺ የተጠየቁ ጥያቄዎች በጣም ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው አግባብነት ያለው ጥያቄ ነው ምናልባት አርጋኔ እንዳለው ጥያቄን ወደ ሌላ ገልብጠው አለ የሚለው ነገር ሆነ ብዬ አይደለም ምናልባት ገልብጨው ከሆነ ይቅርታ ይደረግልኝ ነው የሚለው ግን ሆነ ብዬ አንተን ለማሳጣት ወይንም ያንተን ያንተን ጥያቄ ለማብጠልጠል ብዬ አይደለም ያደረኩት ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን ሆነ ብዬ አላደረኩም ብዬ ነው የትካ እንዳደረኩም በመሰረቱ አልገባኝም ግን እንደዛ ከተረዳህ ግን እንትረዳኝ የምፈልገው ነገር ሞቲቬ እንደዛ አይደለም 
እኔ አንተን ጥያቄ ገልብጬ በማቅረቤ እግዚአብሔርም ጎሽ አይለኝም እዚ ያሉትም አድሚኖች በርታ በጣም ብራቮ ተስፋ አይሉኝም ስለዚህ እኔ ታማኝነቴ ለእግዚአብሔር ነው ስለዚህ ጥሩ ጥያቄ በጣ እኔ በእውነት ሳስተመር እኔ በኮሌጅ አካባቢ ማስተመር ያለውና በማስተመርባቸው ጊዜዎች አንድ አንድ ጊዜ እኔ አላቀም ላለው ማላቀውን ነገር አላቀም ነው ማለት ግዳ እግዚአብሔር ማላቀውን ነገር በመመለሴ ወይንም ማላቀውን ነገር አላቀም በማለቴ የሚቀጣኝ አይመስለኝም ምንም በቃ እንደውም ማላቀውን ነገር አውቃለሁ በየ መፈትፈቴ ነው ለኩን እኔ የሚያበቃኝና ያ ተከክል አይደለም በየ ነው ማም ነው ስለዚህ በተቻለኝ መከን ኦነስት ለመሆን ሙከራ አረጋለሁ ማለት ማቀውን ነገር እናገራለሁ ኢቨን ለኔ አላጠገበኝን ነገር እንኳን አንድ አንድ ጊዜ ማልናገር ላልናገር ሁሉ ይችላልሁና ከዚህ በዚህ አንጻር ይታይልኝ ለማለት ነው ወደ ጥያቄዎቹ ለሂድ ምናልባት ክብር ለጌታ ያልከው ቀደም በሴት ነበር አንተን ያልኩኝ ይቅርታ ይደረግልኝ ወንድ ነህ እሺ ማርቆስ 16 ላይ ያለውን ክፍል ነው ያልከው ያመነ የተጠመቀ ይደናል ያላመነ ይፈረድበታል ያላመነ የሚለው ቃል ጥምቀትን ይጨምራል ብለህኛል ጥምቀትን የሚጨምር ይመስለኛል ብለሃል ግን ለምን እንደ ነው የሚጨምረው የተለያየ ቃል ነው ያመነ የተጠመቀ ይደናል ከዛስ ያላመነ ይፈረድበታል ያላመነ የሚለው ውስጥ ጥምቀትም አለ ለማለት ምን እንደው ማስረጃህ ነው ምን እንደው ማስረጃ ምን እንደው የቮካብለሪ የግራመርም ማስረጃ ካለ ወይንም ደግሞ የቃላት የኢቲሞሎጂካል ምንለው የቃላትም ትንታኔ ካለ ማቅረብ አለበት በተረፈ ይመስለኛል በማለት ሙጉት ማዋቀር ልክ አይደለም ነው የሚለው ስለዚህ ያመነ የሚለው ነገር ያላመነ ይፈረድበታል ነው የሚለው ያላመነ የሚለው ጥምቀትን ይጨምራል ካልከኝ ያለ መሆኑ ማስረጃ መቅረብ አለበት ስለዚህ ማስረጃ ባልቀረበበት ሁኔታ ይመስለኛል ብሎ ማለት ያንተ መምሰል ትክክል ነው ብሎ መውሰድ ያስቸግራል ማለት ነው እሺ ወደ ትህትና ሊሄድ ትህትና በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽው ግን የጠየቅሽው ጥያቄ እኔ በሁለት አንጻር ነው ያየው አንደኛው የ ጥያቄው ገብቶሽ እኔ የተነተንኩት ትንታኔ ገብቶሻል አንድ ነገር ነው ገብቶሻል አልገባሽም የሚለው ነገር አንደኛ አንድ ነገር ነው አማርኛ ያማርኛው ተርጓሚዎች ግን ለምን እንደው አራት ንጥብ በዛ ቦታ ላይ ያላስቀመጡት ሌላ ጥያቄ ነው ሁለቱ የተለያየ ነገር ነው መጀመሪያ እኔ ከእንት ለነሳ ጥያቄው እንዳልገባሽ ሆነ ለነሳ 238 እንዲ ነው ያው ልጅ ጴጥሮስም እንዲሃላቸው ንስሃ ግቡ መጀመሪያውን ጥያቄውን ጥያቄውን በግሪክ ግራመር አብራራልሽና ለምን እንደው በአማርኛው ሰዋሰው ላይ ወይን በእንግሊዘኛው ሰዋሰው ላይ ፔሪድ ወይን ማራት ንጥብ ያላደረጉልን ለምን እንደው ይሄ ታዳ የትርጉም ልዩነት አመጣሙ የሚለው ነገር እሱም በኋላ ላይ ይናገርበታል አሁን መጀመሪያው ክፍሉን በደንብ እንደው ክፍሉ በግሪክ እንዴት ነው መተርጎም ያለበት ሐሳቡ ምን እንደው የሚለው እንደው እንዲ ነው የሚለው ንስሃ ግቡ ተተና በደም በተከታተኝ ንሳ ግቡ ሃጠታችሁም እንዲሰራ ይላችሁ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቁ አሁን ይሄው ልጅ ሁለት ኢምፔሬቲቮች አሉ የተዛዛንቀጻለብ ይያሉ አንደኛው ንሳ ግቡ የሚለው ነው ሌላው ደግሞ ተጠመቁ የሚለው ነው ስለዚህ ንሳ ግቡ አንድ የብዙ ቁጥርን የሚያሳይ ነው ተጠመቁ የሚለው ደግሞ የነጠላ ቁጥርን የሚያሳይ ኢምፔሬቲቭ ነው እኔ ምን እንደ ያልኩት ንሳ ግቡ የሚለው ኢምፔሬቲቭ በጣም ይገርምሽ ሃጢያታችሁ ይሰራ ይዘንድ የሚለውም ኢምፔሬቲቭ የሃጢያታችሁ ይሰራ ይዘንድ የሚለውም ፕሉራል ነው የሚያሳየው ስለዚህ ንሳ ግቡ ሃጢያታችሁ ይሰራ እንዲሰራ ይላችሁ የሚለው ነገር እነዚህ በሙሉ ፕሉራል ናቸው ኦኬ እያንዳንዳችሁ የሚለው በኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውና ተጠመቁ ደግሞ የሚለው ነጠላ ነው ሙሉን ነጠላ ነው የሚያሳየው ስለዚህ እኔ ምን አልኩኝ ሁለት አውራፍተ ነገር ነው አልኩኝ ምንዴት ምን ማለት ነው ንሳ ግቡ ሃጢያታችሁ አጥያታችሁ ንሳ ግቡ አጥያታችሁ እንዲሰራ ይላችሁ አራት ነጥብ እያንዳንዳችሁም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ስለዚህ ለአጥያት ስሬ ተጠመቁ ወደ የሚለው ነገር አይወስደንም ማለት ነው ሁለት የተለያዩ አራፍተ ነገሮች ከሆኑ ኃጢአት ስሬት የሚለው ወደ ተጠመቁ ወደ የሚለው ነገር አይፈስም ማለት ነው ሁለቱ ተያያዥነት የላቸው አይዲያው እዛ ጋር ተቋርጧል ማለት ነው ስለዚህ ንሳ ግቡ አጥያታችሁ እንዲሰራ ይላችሁ ንሳ ግቡ አጥያታችሁ እንዲሰራ ይላችሁ አራት ንጥብ ያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ አራት ንጥብ የመንፈስ ቅዱስ ጦታ ተቀበላላችሁ አራት ንጥብ ስለዚህ ምንድነው 
ንሳ ገብተን አጥያታችን ሲሰራ ይልን እሱ ዋንኛው ነገር ነው መጀመሪያው ነገር ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በጌታ ስም መጠመቃችን ነው ሌላው ሶስተኛው ነገር ደግሞ ኢንፈስቅዱ ስጦታ መቀበላችን ነው አንዱ በሌላው ላይ የተነባበረ የሚሄድ ነገር እንደሆነ ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚያሳየን እንጂ አንዱ የሌላው መሰረ አንዱ ንሳ ንሳ ግቡ ኃጢያታቹ እንዲሰራ ይላችሁ የሚለው ነገር ወደ ጥምቀቱ አይተላለፍም ማለት ነው የተለያየ አይዲያ ነው ይያልኩሽ ነው ያለውት መንቱኑ ላይ የኔን መጻፍ የደሽዩ እዛ ላይ በደም ባርጎ ያብራራል ግሪኩን ይጠክሳል እንደውም ግሪኩን ሙሉን ግሪኩን ጠቅሺ ተርጉሜ ያንዳንዱን ስንተኛ መደብ ነው ምናምን ይያልኩ ለማብራራት ሙከራ አርግ ያለው በደም በደም ባርጌ ያብራራው ይመስለኛልና በደም ብዩ ነው የምለው ያው እኔናንቺም በደም ስለምንተዋወቅ ለደው ይልኝም ትቻ ያለሽ በደም ላስረዳሽ ይችላልው ታዳ ለምን እንደው የ ለምን እንደው የተርጓሚዎቹ እዛ ጋራት ንጥብ ያላስቀመጡልን የሚል ነገር ነው ያው ልጅ በግሪክኛው ላይ አራ ንጥብ ስላለ ወይንም በግሪክኛው ላይ አራ ንጥብ ስለሚፈቅድ አማርኛው ላይ አራ ንጥብ እናርግ ተብሎ አይባለም አራ ያው ልጅ አራ ንጥብ የሚደረገው በአማርኛችን አሁን ሶስት አይነት ነገሮች አሉ አራት ንጥብ አለ ነጠላ ሰረዝ አለ እና ድርብ ሰረዝ ምንለው ነገር አለ ለምሳሌ ንሳ ሀግቡ ተመልከቼ አዲሱ መደበኛ ትርጉም አንቺ ቀድም ያነበብሽውን በተመለከቼ ንሳ ሀግቡ ብሎ ድርብ ሰረዝ አርጓል ለምን እንደው ድርብ ሰረዝ ያደረገው እንግሊዘኛው አይፈቅድም እንግሊዘኛው ንሳ ሀግቡ ኢምፔሬቲቭ ላይ አናረገም አይደል ቢ ባፕታይዝድ ብሎ ይከተላል ስለዚህ ጋር ንሳ ሀግቡ ተብሎ ድርብ ሰረዝ ተደርጓል ለምን እንደው ድርብ ሰረዝ ቋንቋው ስለሚል ነው ማለት ነው ቋንቋው ግድ ግድ ስለሚል ነው ማለት ነው ለበበይ ስለዚህ ድርብ ሰረዝ ማለት ምን ማለት ነው ካራ ነጥብ በምን እንደሆነ የሚለየው አይዲያው አይዲያው ታስሯል አይዲያው ታስሯል ይሁን በማርኛችን ሁለት ነገር አለ አንደኛ ቦዛ አንቀጽ ምንለው አለ ሁለተኛ ማሰሪያ አንቀጽ ምንለው ነገር አለ ቦዛ አንቀጽ ምንለው ያልታሰረ ማለት ነው ለምሳሌ ከበደ እቤቴ መጣ ብል አሁን ታሰረ ከበደ እቤቴ መጣ ብዬ ካልኩኝ ታስሯል ማለት ነው ወይ ድርብ ሰረዝ ማረጋ አለብኝ ወይ አራት ነጥብ ማረጋ አለብኝ ነገር ግን ከበደ እቤቴ ሲመጣ ብዬ ብል ግን አሁን ግን ቦዛ አንቀጽ ሆነ ማለት ነው ነጠላ ሰረዝ ማድረግ ግዴታ ነው የሚሆንብኝ ከዛ ይከተላል አራት ነጥብ ማድረግ አልችልም ማለት ነው ምክንያቱም ሲመጣ የሚለው ነገር ቦዛ አንቀጽ በአማርኛችን ቦዛ አንቀጽ እንለው አለን ማሰሪያ አንቀጽ ያልሆነ ማለት ነው ስለዚህ ንሳ ሀገቡ የሚለው ነገር ድርብ ሰረዝ ነው የተደረገበት ለምን እንደው ድርብ ሰረዝ የተባለው የተደረገበት ንሳ ሀገቡ የሚለው ነገር በአማርኛችን ላይ ቦዛ አንቀጽ ሳይሆን ማሰሪያ አንቀጽ ስለሆነ ማለት ነው ተመልከቺ ኃጢያታቹ እንዲሰራ ይላችሁ ብሎ ብለው ሲሉ ደሞ አሁንም ማሰሪያ አንቀጽ አይደለም ማሰሪያ አንቀጽ ስለላልሆነ ነጠላ ሰለዛ አርገውታል ይሄው ልጅ እኛ እንግዲህ ምን እንደው ይያልኩ ያለው ሁለት ሁለት ቋንቋዎች መሳለ መሳል ይሆኑ አይችሉም ግሪኩ ላይ እዚጋ እንደዚህ ስለሚል እዚጋ እንዲል እንል አንችልም አንዳንድ ጊዜ የማይወክሉልን ቃላት ሁሉ አለ ማለት እንግዲህ ትራንስሌሽን የሚሰሩ ሰዎች በደም ሊገባቸዋል ይሄና ማንኛውንም ማለት ለምሳሌ በእንግሊዘኛውን ወስደን ወደ አማርኛ በመንተረጉምበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የሚመጥንልን ቃል የማጣት ችግር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በዛ ቋንቋ የተላለፈው ነገር በዚህ ልክ በሚመጥኑ ኔታ የማይተላለፍበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ምን እንደው አማርኛው ላይ ለምን አላለም የተለያየ ቋንቋ ነው ይሄ ልጅ ግሪክ እና አማርኛ በጣም የተለያየ ቋንቋ ነው ስለዚህ መሳ ለመሳ አርገው ሊተረጉሙ አይችሉም እና አንድ አንቺ ሚስ ያረክሽው ነገር ምን እንደው የሚመስለኝ መሰለሽ ቋንቋዎች ሁሉ ሁሉ ጊዜ መሳ ለመሳ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው እና ከዚያ ከዚያ አንጻ ነው ለምሳሌ አዲሱ ነባሩን ትርጉሙን ብታነቢ ንሳገቡ ኃጢያታቹ ይሰራ ይዘንድ ዘንድ ከተባለ አላ ቦዛ አንቀጽ ነው ማሰሪያ አንቀጽ አይደለም ስለዚህ ነጠላ ሰረዝ ነው የሚደረገው ቦዛ አንቀጽ ስለሆነ ማለት ነው አይ ለምን እንደው እዛ ጋር ቆው ድርብ ሰረዝ ወይንም አራ ነጥብ ስለላደረጉ ተስፋ ያንተ የምትለው ነገር ልክ አይደለም ሊለኝ ሰው ግን አይችልም ለምን እንደው ማይችለው ግሪኩ እንደዛ አይደለም ማሚለው እኔ አሁን ይያብራራ ያለው በነገረ መለኮት ዓለም ውስጥ سنነጋገር ሁሉ ጊዜ ግሪክን በመንጠቅ ግሪክን መንጠቅሰው አማርኛንም ጠቅሰን አይደለም ሌሎችንም ቋንቋዎች ፈረንሳይኛ እንግሊዘኛ ምናምን ጠቅሰን ጀርመን ጠቅሰን አይደለም ምን እናጋገረው እና ምንድነው ሐሳቡ ከዚህ አንጻር ነው የሚታየው ለማለት ፈልጌ ነው ጥሩ ነገር ነው ማለት የገባሽ ይመስለኛል እንግዲህ ለምን እንደው ድርብ ሰረዝ ያላደረጉልን የተባለው ነገር አንድ ቋንቋ መሳ ለመሳ አይሆን ማይሽ እኩል በማይሆንበት ሁኔታ ይቺ አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም አሁን እዛ ጋር ለምሳሌ ይሰራይ ዘንድ ብለው አራት ነጥብ ይደረግ በአማርኛችን ዘንድ ተብሎ አራት ነጥብ አይደረግም ምክንያቱም ዘንድ የሚለው ነገር ቦዛ አንቀጽ ነው ማሰራ አንቀጽ አይደለም 
ስለዚህ ምንድነው ተርጓሚዎች ችግራቸው ምንድነው ማለት ነው ትርጉሙን ስለማያውቁት ሳይሆን አማርኛው ስለማይፈቅድልን ነው አማርኛ ራሱን የቻለ የራሱ ሰው ሰው ስላለው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ተመልከቹ ለማለት ፈልጌ ነው ማርታ ይጠየቅሽው ጥያቄ ደሞ እንዲ እንዲ ብዬ ነው ጻፍኩት ምናልባት ጽሁፌ ላምብበውና ከዛ ያልሽው በትክክል ከሆነ ቀጥላለሁ አንድ ሰው ድኗል የሚባለው ሰይጣንን ክጅ ያለው ዓለምን ክጅ ያለው ኢየሱስን እንደግል አዳኘ ተተቀብያለው ሲል ነው በዚህ ነው ወይ አንድ ሰው እንደዚህ ስለአለ መድመድ መዳን ይገኛል ወይ የሚል ነገር ነው ያልሽው መሰለኝ እንግዲህ እኔ የጻፍኩት እንደዛ ነው እንግዲህ ምንድነው ሰው ጌታን የሚቀበለው እንዴት ነው ብለን سنጠይቅ እንግዲህ ሲያምን ነው ከልቡ ሲያምን ነው ጌታ አዳኘ ነው ከዘላለም ኩነኔ ከዘላለም አበሳ ያድነኛል የሱ ደም ኃጢያቴን ያጥበዋል እኔ ይሄን ነገር አመናለሁ እንደሱ ሐሳብ እኖርአለሁ ብሎ ሲል እኛ አመነ ብለን እንላለን በማይክሮፎን በሚሉት ጊዜ ነው በዝም ብሎ ማይክሮፎን በለ የለበት ጊዜ ነው ሰውዩ ይሄንን ወል እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ዋናው የእምነት ነገር ነው ያንን ነገር ሲቀበለው ነው ሲያምነው ነው በቃ ይሄ ነገር ልክ ነው ብሎ ሲል ነው ያን ጊዜ ድነት አግኝቷል ብለን እንላለን በቃ ይሄንን ነው የሚለው ስለዚህ ሰባኪዎች ፓስተሮች ቆመው እንደዛ በሚሉበት ጊዜ ምናምን ነገር የሚባለው ነገር አልገባኝም እኔ እንግዲህ መቀበል ታዳ ምንድነው መቀበል ቆማል መቀበል በእምነት ነው ብለናል ስለዚህ በቃ ይሄ ነው አንድ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ ቄስ ተክሌምን ብለዋል እጃቹን አውጡ ያመናቹ ተብሎ እጃቸው እንደው ፎቶግራፍ አለ አንድ መጻፋቸው ላይ ፎቶግራፉ ምንድነው የሚለው ሰዎች እጅ ሲያውጡ ይታያል በቃ እጅ ስላውጡ ብቻ አመናቹ ድናቹል ተብለዋል ተብሎ ሳይጠመቁ ምናምን ብለ ይጻፉበት ነገር አለ እጅ በማውጣት ነው እጅ በማውጣት አይደለም ተንበርክኮ በመጸለይ ነው እሱ ሌላ ዋናው ነገር ግን ምንድነው ሰውየው ክርስቶስ ኢየሱስ ከዘላለም ኩነኔ ከዘላለም አበሳ ያድነኛል እኔ ኃጢያተኛ ነኝ እኔ መጥፎ ሰው ነኝ ለኔ ዘላለም ኩነኔ ይገባኛል ነገር ግን ክርስቶስ ባደ ካደረገልኝ በዛዊ ስራ ምክንያት ከመስቀሉ ስራ ምክንያት እኔ መንግስተ ሰማያት ተገባለሁ የእግዚአብሔር ልጅ በመህረቱ ሆን አለው እግዚአብሔር በመህረቱ ያጸድቀኛል ኩነ ኩነኔን ከኔ ላይ ያነሳልኛል ብሎ የሚያምን ሰው ሁሉ ደነት አለው ብለን እንላለን በቃ ايه بس انت قصفات نو ميكايدو ايهنن بامنه بزاو قصفات دنات اجينتوال بيي الالو مصاف قدس اندزاين بلو يميل يمسلينال سلازي اني ملو ايهنن نو انا اني كزيو كزي انصار نو مايو كن يامنو سو كن متمق اللبس دمو بيي الالو مكنياتوم جيتا اطمقو سلاله دق مزامور تادرغو بلو سلاله انا متمق اللبس بيي الالو مكنياتو يامنو نغر ያን ነገር መግለጽ አለበት ልክ በቡሊኪዳን አንድ ሰው እንደውም አንድ ሰው ምን ብሎ ነው የጠየቀኝ ባን ተባበርስ የሚል ብልጣሶር መሰለኝ የጠየቀኝ አምነን ባን ተባበርስ የሚል ነገር እንዴ ካመነ ለምን እንደው ማን ተባበረው ማመናችን እኮ መተባበራችን እንኮ ነው ምን የሚያሳየው እና እንዴት እንደማይተባበር እኔ አይገባኝም ካመና አንድ ሰው መተባበሩ ግድ ነው እኔ ለምን እንደው ማለት ተመቀው እኔ ጌታን ካመንኩኝ በስሙ ለተጠመቀና እንደ ስሙ መኖር ግዴታ አይ ነው ስለዚህ ማርታ ጥያቄሽን ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ መልሽ ከሆነ ሰየው ነው ካልገበ ካልመለስኩኝ ምናልባት አልገባኝም ማለት ነው ሌላ ጊዜ ተጠይቅኛለሽ ኢሳይያስ 51 ቁጥር 9 ላይ 9 ደሞ ይጠየቅሽን ጥያቄ ምንድነው ጊአንተ ሞሞቱን ለማረጋገጥ ነው ብለሃል እና አጥም ቱርኩ ያልሰበሩት ሞሞቱን አካረጋገጡ በኋላ ብለ ብለሻል ልክ ነው ያልሰበሩበት ለምን እንደው ግን የሚሰብሩት የሚለው ነገር ልንገርሽ ተታሪካዊ ዳራውን ልንገርሽ ማለት ሂስቶሪካል ባክግራውንዱ በመጀመሪያ ትንቢት ነበረ ትንቢቱ ምንድነው ከጌታ ምንም አጥንቱ እንደማይሰበር መጻፍ ቅዱስ ተናግሯል ግን እነሱ ላላለ መስበራቸው ምክንያት የሆናቸው ምንድነው መሞቱን ስላረጋገጡ ነው ስላረጋገጡ ነው ለምን እንደው ግን አጥንቱን የሚሰብሩት የተሚሰቀሉ ሰዎች አጥንታቸው በዛን ጊዜ ይሰበር ነበር አብዛኞቹ ለምን እንደው የሚሰበረው ስንል ድንገት ጻይ ከመጥለቋ በፊት እንኳን ካልሞተ ምንድነው የሚደረገው አጥንቱ ይሰብ ማለት እግሮቹን ሁሉ ይከተከተና ይሰበርና አግሮቹ ይሰበርና እንዲቀበር ይደረጋል ለምን እንደው እንደዛ የሚደረገው ማለት ነው ድንገት እንኳን ቅስቃዜ ተሰምቶት ደና ሆኖ እንትም ቢል ከእንደገና ከተቀበረበት ቦታ እንዳይወጣ ምናምን ከሚለው አንጻር እንደሆነ አንድ አንድ መጻፎችን አንብብያለሁ 
ስለዚህ ጌታን ያልሰበሩበት ምክንያት ምንድነው መሞቱን ስላረጋገጡ ነው ግን መሞቱን ያረጋገጡት ምንድነው አንደኛው አንደኛው መሞቱን ስላረጋገጠ አንደኛው ግን ምንድነው ሮማዊ ግን ወርውሮ በጦር ወዱ ወጋው ነው የሚለው ስለዚህ ምንድነው የሚታመነው ነገር በቤተክርስቲያን የሚታመነው ነገር መሞቱ መሞቱን ያረጋግጣል በዛው ደም መውጣቱ ለምንድነው ማለት ነው سنሞት በብለድ ቬዝላችን ውስጥ በደም ስራችን ውስጥ ደም አይተላለፍም ደሙ ይረጋል ማለት ነው ደሙ በሚረጋበት ጊዜ ምንድነው ደም ሲረጋ የሚጠል ውሃ መሰል ነገር አለ አይደለም ልክ እንደዚህ አይነት ውሃ ነው እንትን የሚሆነው ስለዚህ መውጣት ውሃ መውጣቱ ጌታ መሞቱን ነው የሚያሳየው ብለን የምንለው ከዚህ አንጻር ነው ነው ግን አሙ ዋናው ነገር ይሄ ሁሉ ውስጥ አተታ ውስጥ የገባ ነው ለምንድነው ከጌታ ጎኑ ጎጎኑ ውሃ መውጣቱ ያንን ወንብሬ ለማጥመቅ ነው ምናምን የሚባለው ነገር ግን በምንም መልኩ ያስኬድም ምንም ብለን እንተርጉሞ ምናልባት ያውን ስካውን የተናገርኩት ነገር እንኳን ልክ ባይ ሆን ማለት ነው ግን አጠመቀው የሚለው ነገር የለም ለማጥመቅ ነው ይፈሰሰው የሚለው ነገር መጻፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ብለን ወደዛ ደምዳሚ መሄድ አይቻን ይችላል በሚለው ይታይልኝ ሌላው ምንድነው ሊቃውንት ሊቃውንት ተላልክ እንዴ ሊቃውንት ብቻ ነው እንዴ መንፈስ ቅዱስስ መንፈስ ቅዱስ ምሪነት ምሪትነት አይደለም ወይ መጽሐፍ ቅዱስ የሚተረጎመው ብለሻል ልክ ነው በመንፈስ ቅዱስ ምሪትነት ነው ምሪት ይተረጎማል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ያ መንፈስ ቅዱስ ሲመራ ግን ሰዋሰውን ይጋጫል ማለት አይደለም ስለዚህ ሰዋሰውን ይጋጫል የሊቃውንትን हिसाब ይጋጫል የመጽሐፍ ቅዱስን हिसाब ይጋጫል ማለት አይደለም አንድ ሰው እንደውም ከመንፈስ ቅዱስ መመራቱ ምራሱ ምልክቱ ምንድነው ከ ከሊቃውንቱ हिसाब ጋራ ወይንም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከግሪኩና ከብራይስቱ हिसाब ጋራ መስማማት መቻሉ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መመራታችን ከ ከኦሪጅናል ትርጉሙ የተዛባ ነገር እንድናመጣ አይከለክለናል እንደውም ብሉይ ኪዳን ምንድነው የሚለው በእናንተ መካከል ነብይ ቢነሳ እና መጽሐፍ ቅዱስ ከመያስተምረው ትምርት हिसाब ሌላ አምላክና አምልክ ብሎ ቢላቹ እሱ ምንድነው ብሎ ውገሩት ነው የሚለው እንዴ እግዚአብሔር ልኮኛል ብሎም ቢል እንኳን ውገሩት እሱ አሰተኛ ነው ነው የሚለው ስለዚህ መስፈርታለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ምሪት መተርጎም ይችላል ግን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የሚተረጉመው ትርጓሜ ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ከሚለን ነገር ወይንም ደግሞ በግሪኩና በብራይስቱ ላይ ከተቀመጠልን हिसाब የሚወጣ ነገር የሚናገር ግን እግዚአብሔር ልኮታል ብለን መቀበል አንችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ስብርሱ የሚጣራ የሚጣራ ሳምላክ አይደለም አንድ ቦታ የተናገረው ሌላ ቦታ የሚያስተባብል አምላክ አይደለም ማለት ነው ስለ ስለሆነ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው የማየው ሌላው ኢሳይያስ አንድ ኢሳይያስ 50 51 ቁጥር 9 ያልሽን ጥያቄ ወዲያውኑ ያጠምቃሉ የሚለው ተሳስተሃል እኛ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ወዲያውኑ አጣጠምቅም ትንሽ ትቆያለች ብለሽኛል እኔ ደግሞ ወዲያው እንደሚያጠምቁ ብዙ ማስረጃዎች ስላልኝ ነው የኔ እህት ምናልባት አንዳንዶቹ ላይ ዘግይተው ከሆነ አላቀም ግን እኔ በአብዛኛው የማቀው አጣድፈው ሲያም ሲያ እንደውም በዛ ነው ካን እንደውም አርጋኔም ብሏል እኮ አርጋኔ ምን አለ በቃ አጥምቁኝ አልኳቸው አጠምቁኝ እኛ ቤተክርስቲያን ብትመጣ አርጋኔ ቢመጣ ግን አጥምቁኝ ስለላ አናጠምቀው ወንጌላን አባተ ክርስቲያናት ብዙ ቸርች ቢሄድ አጥምቁኝ ቢል ዛሬ የፈለገ ነገር ቢል አይጠመቅም ትምርት ሳይማር ማለት ነው ግን ሐዋርያት ቤተክርስቲያኖች ወዲያው የተጠመቁ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ከመጻፊ አንድ 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 ነገር ልትቀስልሽ ምናልባት ትክክል አይደል አግባብ አይደለም ልክ አይደለም እኛ ማናረገው ነገር አርገናል ብለን የምትታስቢ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ነገር ልትቀስልሽ በእኔ መጻፍ ላይ ውሃውና ስሙ በሚለው መጻፊ ላይ 17 ዓመት የዋራት ቤተክርስቲያን ባሪያ ነበርኩ የሚል የመጋቢ ንጉሴ ኃይሌ የህይወት ምስክርነት በመጻፉ መጨረሻ ላይ ቀርቧል አባሪ ሆኖ ቀርቧል 119 ገጽ 119 ላይ ሄደሽ ታገኘዋለሽ እና እዛ ላይ በነገራችን ላይ ንጉሴ ኃይሌ የተባለው ሰው አሁን የሙሎን ግል ቤተክርስቲያን ቄስ ነው ወይን መጋቢ ነው ፓስተር ነው በፊት ግን በሐዋርያት ቤተክርስቲያን ዋና ሰው ነበር እንደውም ዋና ተከራካሪ ሰው የነበረ ሙሎ ወንጌል ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ መጋቢ ነው እና እሱ የሰጣው ምስክርነት ላምብ ብልሽ ገጽ 124 ይሄ ይሄ ነገር ቀጥታ እሱ የተናገረው ነገር ነው ባልንጀራዬ በኢየሱስ ስም ተጠምቆ ሲመለስ አንተ ስለምን አትጠመቅም የሚል ጥያቄ ቀረበልኝ እኔ ስለ ጥምቀት የማቀው አንዳች ነገር የለም ጥምቀት ራሱ ይኑር አይኑር እንዲሁም መጠመቅ አስፈላጊ ጉዳይ ይሁን የማያስፈልግ ጉዳይ አንዳች የማቀው ነገር አልነበረም ባንጻሩ ግን ለጓደኛ የትልክ ከበሬታ ስለነበረኝ የእግዚአብሔርም ቃል ዕቀት በሙላት በሙላት አለውዬ የምገምተው ሰው ስለነበረ 
እርሱ ያደረገው ነገር ሁሉ ጥሩ ነው በሚል አስተሳሰብ ተጠመቅ የሚለውን ግብዣ ተቀበልኩ ቄስ ተክሌም አጠመቀኝ ቄስ ተክለ ማርያም ገዛ ሄ ናቸው አጠመቀኝ ብሎ ይናገራል እንግዲህ ይሄ ነገር ይሆነው ወዲያው ነው መጻፉን አንብብዩ እና እንግዲህ ንጉሴም ኃይል የሚለው ነገር እኔ የተጠመቁ እንደውም ምንም ሳይገባኝ በቃ ጓደኛዬ ከኔ በላይ የተሻለ ዕውቀት አለው ብዬ ስለማስብ እሱ ካደረገው እኔ ምንድነው የሚከለክለኝ ብዬ ወዲያው እሺ ልጠመቃለሁ ብያልኩኝ ቄስ ተክሌ እዛ ወንዝ ነው ወንዝ አጠመቀኝ እዛ ወደ ሲዳሙ አካባቢ ነው ወዲያው አጠመቀኝ ብሎ ይናገራል በነገራችን ላይ በጣም አስደናቂ ምስክርነት ነው ምናልባት አድሚኖች ይሄን ሰው በትጋብዙ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው መጋቢ ንጉሴ ኃይሌ በጣም ታዋቂ መስራች ምናልባት የሐዋርያት ቤተክርስቲያንን መስራች የነበረ ሰው ነው እና መስራች ከሚባሉት ከቄስ ተክሌ ጋራ መጀመሪያ ጊዜ ነበሩ ከሚባሉ ሰዎች ጋራ የነበረ ሰው ነው እና የሰውያ ባውን ጊዜ በሞሎንጌል ቤተክርስቲያን መጋቢ ሆኖ ነው የሚያገለግለው በጣም ብዙ ታሪክ ብዙ ነገር ከኔም በተሻለ ሁኔታ ብዙ ነገር ሊነግራችሁ ይችላል ስለ ኦንሊ ጂሰስ ቤተክርስቲያን እንደውም አድሚኖች ምናልባት እንትኑ ስልኩ ልናገኝ እንችላለን በዚህ ኢንተርቪው ብታረጉትና ባለፈው ፍሬው በዛን እንዳደረጋችሁት እሱንም እንድታደርጉ አመክራለሁ ስለዚህ ምንድነው እኛ ወዲያው እናጠምቅም የሚለው ነገር እንግዲህ ማሻሻል በቅርብ ጊዜ መሻሻያ ተደርጎ እንደሆነ አላቀም ግን እስከ ብዙ ጊዜ ሰዎች ወዲያው ይጠምቁ እንደነበሩ አቃሉ ለምሳሌ ባለፈው ኢንተርቪው የተደረገው ወንድማችን ፍሬው በዛም እዛው ቤተክርስቲያን በነበርኩ ጊዜ ወዲያው ነው የተጠመቁት አለ በቃ የመጀመሪያ ቀን በየርኩበት ቀን ተጠምቄ ነው የተመለስኩት ብሎ ተናግሯል እና እንግዲህ መጋቢ ንጉሴ ኃይሌንም ሌሎችንም ሰዎች እኔ መጥቀስ ይችላልው ማለት ነው እና እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ትንሽ ያቆየን ነው ከተባለ ጥሩ ነው ግን አሁን ወደ ዋናው ወደ ዋናው ነጥብ ስንመጣ ለምን ነበር የባህዋራት ስራ መጽሐፍ ላይ ሰዎች ወዲያው የተጠመቁት የሚለውን ጥያቄ እንምጣ ልክ ነው ሰዎች ወዲያው ተጠምቀዋል ሚገርማቸው ነገር ግን የተጠመቁት ሰዎች ሁሉ ምንመለከተው ነገር ምንድነው ምንድነው አብዛኞቹ ማለት ይቻላል ለምሳሌ ቆርኖሊዮስ ብንመለከተው ወደ ይሁዲ እምነት የመጣ ሰው እንደነበረ እንመለከታለን ሌሎቹ አይሁዶች እንደነበሩ እንመለከታለን ምንድነው ስለ ቡሉ ኪዳኑ አምላክ በደም ኮንሴፕት ተነበራቸው ያውቃሉ ለምሳሌ ጳውሎስን سنመለከተው ጳውሎስ ያውቃል ቡሉ ኪ እንደውም ገማሊያን በተባለ የሕግ መምር ሕግ መምር የሚባለው የ ፔንታቶክ በሄራ ወሪት እንላቸው አምስቱ የሙሴ መጽሐፍት በጣም አዋቂ በተባለ በዛን ጊዜ በጣም ትልቅ ስኮላር በተባለ ሰው ግርስር ቁጭ ብሎ የተማረ ሰው ነው እና ምንድነው እሱ ባመነ ጊዜ በል እንግዲህ የጥምቀት ትምርት ተማር ምናምን ነገር ምንም እንግዲህ ያቃል ሁሉ ነገር ያቃዋል ማለት ነው አንድ መሰረታዊ ነገር ነበር ማቀው እንትን የሚለው እሱ ተነገረው ጌታ አዳኝ እንደሆነ ተነገረው በቃ ዛት ሰት እና ምንድነው ያልኩ ያለውት ነገር ግን አሁን ግን አንድ ሰው ሊገባው ይገባል ነው እኔ አሁን ዋናው ነገር የምንድነው ወዲያው ሊሆን አይገባውም ታስተምረን ነው ማጥመቅም ካለን በትክክል ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ያቋም ለውጥ አርጋ አይደለም አሁንም እኛም ሰውን ካስተማርን በኋላ ነው እናጠምቀው ከተባ አለሰየው ነው ምለው ግሽ ጥሩ ነው እንደዚህ እንደዚህ ማን እንድታረጉ ነው የምፈልጋለሁ ነው ምለው በቃ ጥሩ ነው ግን ከዚህ በፊት ግን ይደረጉ የነበረው እንደዛ አልነበረም ነው ይላሉ ካለው ሁለት ሰዎችን ተቀስኩኝ መጋቢ ንጉሴ ኃይሌን ተቀስኩኝ ወንድም ፍሬው በዛንም ተቀሻለሁ እና እነዚህ ሰዎች ወዲያው በዛኑ ቀን እንደተጠመ እንደውም ሳይገባቸው አሁን ቀደም እንዳነበብኩላችሁ ምኑንም ሳይገባኝ ጥምቀት የሚባል ነገር መኖሩንም ሳላውቅ ነው በቃ ወዲያው ተጠመቁኝ ብሎ ነው ያለው እና ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቱን ለማጣጣል ወይንም ስም ለማጥፋት አይደለም ማለት ነው እኔ የተናገርኩት ነገር ያለው ያ የተናገርኩት መሰር ማስረጃ ባለኝ ሁኔታ ነው የተናገርኩት ስም ለማጥፋት ምናምን ነገር አይደለም እንግዲህ ሌላው የምለው ነገር አርጋኔ የሚለው ጥያቄ የመጨረሻው ጥያቄ እሱ ነው እንግዲህ ብልጣሶር ያለውን ቀድም መልሻለሁ አርጋኔ ያለው ደግሞ ከናንተ መምር አትባሉ ተብሏል ለምን እንደው አንተ መምር መምር የምትለው ብላለ እንግዲህ መምር መምራት አትበሉ ጌታ ብሎስ ያለበት ምክንያት ራሱ እዛው ላይ ክፍሉ ያብራራል የተከስከው ክፍል የማቴዎስ ወንጌል ክፍል በደንብ ያብራራል በተለይ ደግሞ ሰዱቃውያን የሚባሉት እና ፈሪሳውያን የሚባሉት የሃይማኖት ክፍሎች መምር እየተባሉ በሰው ላይ ጌታ ሲሆኑ ከነሱ አንጻር ነበር ያንን ጌታ ያስተማረው ስለዚህ ዛሬ ሰዎችን መምራት በሉ አይደለም እንደዛ አይደለም ዋናው ሐሳቡን ያገኘው አይመስለኝም ከእንደገና ሄዳ አንብበው ነው የሚለው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሐዋርያትን ሐዋርያት ይላቸዋል ነቢያትን ነቢያት ይላቸዋል ማስተማሪዎችን አስተማሪዎች ይሏቸዋል 
የተባሉበትም ቦታ መጥቀልጥቅ ስለ ይችላል አስተማሪ አስተማሪ የተባለበት አስተማሪዎችን ላኩ እግዚአብሔር አስተማሪዎችን ለቤተክርስቲያን ሰጠ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ልንጠቅስ እንችላለን ምን እንደሆነ ያልኩ ያለውት ግን ያን ነገር ትምክታቹ አታደርጉ ነው እንግዲህ የተባለው ነው ጌታ እኔ እንግዲህ የገባኝ ነገር ምን እንደሆነ ያን ነገር ትምክታቹ አታ ስኮላር አትበሏቸው ሙሁር አትበሏቸው አይደለም ጌታ ያለው ስኮላር እኮ የሚለው ነገር ወይንም ሊቅ የሚለው ነገር እኮ የተማረ ሰው ማለታችን ነው ግን ያንን ትምከተው ቀታችሁን ትምክት አታርጉ ትምክታችሁ እግዚአብሔር ይሁን ነው ነው እኔ አንድ ጊዜ እዚህ እዚህ ቦታ ላይ ስብከት ሰብከ ነበር ገና ትምርቴን ከመጀመሪያ በፊት አንድ ጊዜ ስብከት ሰብከ ነበር ስብከቴ እንደውም ሰዎችን ተገን ትምክት አናደርግ በሚል ነው እና አንድ ዕውቀታችንን ትምክት አናደርግ ለማለት ነው እኔ እንግዲህ ክፍሉ የሚገባ የሚገባኝ በዚህ መልክ ነው ስለዚህ ሊቅ በየመጥቀሴ ከ እንዴት ከዚህ ከዚህ हिसाब ጋር እንደሚጋጭ እኔ አልገባኝም ለለፈልጌ ነው እንግዲህ አብዛኞቹ አሁን እየተጠየቁ ጥያቄዎች በቀጥታ ከርሰ ጉዳይ ጋር ተያይዞ አይደሉም ግን ዘርፍ ዘርፍ እየተበጀላቸው እየተጠየቁ ጥያቄዎች ናቸው ቢሆንም ግን ለዘርፉም ቢሆን መልስ እየሰጠው ይመስለኛል ብልጣሶ ሮሜ 6 ከቁጥር 3 እስከ 4 ን ተብብር ነው ጥምቀት ብለሃል ልክ ነው ተብብር ነው ብዬ ነው ማመናለሁ ምን ተከን አለ ሳንጠመግ ግን አንተባበርም ግን ጳውሎስ አላለም እንደውም ከፈለክ የኔን መጽሐፍ ከገጽ 43 ጀምራ ዋውና ስሙን አንብበው በደንብ የክፍል ምን አልባት ሌላ ጊዜ በደንብ ምናየው ክፍል ይሆናል ስለዚህ ባልተነጋገርንበት ጥቅስ ላይ አሁን ጊዜ ባላቃጠል ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰበው ገና አንተ አስጨጓይ መልስ ፈልጋለሁ ብለ የምትል ከሆነ መጽሐፉን እንድታነብነው መመክረክ በሮሜ 6 ከቁጥር 3 እስከ 4 ላይ ሰፊ ማብራሪያ ተሰጥቷል ማይክ ፍሪ ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ሰላም ላለሁ ከላይ እስከታች የጀማሪ ጥያቄን መጠይቀ ኦንሊ ጂሰስ እንዴት እንደ ተመሰረተ ብትነግረን አመጣጡን ሂስቶሪካሉ እኔ አልፎኛል እሱ ነገር ለምሳሌ በፕሮቴስታንት እንደ ሉተር ካልቪን ምናምን አይነ ሰዎች አሉ እና ሉተር ሮም ሄዶ ከዛ ሲመለስ የሆነው ሂስቶሪካል ሁኔታ አለ ስለዚህ ኦሊ ጂሰስ እንዴት ነው እዚህ ጋር እኔ ትንሽ ክፍተ ተስለብኝ ማይክ ፍሬ አረጋለሁ ቴንክ ዩ ወንድና አፍኒ ግን የማርቆስ ወንጌሉን እኔ ይመስለኛል ለስለ የተቀበልኩት ነው ያልቆ እኔ የተጻፈው ነው እዛ ላይ እንደተጻፈው ነው እንጂ የግድ እንት እንደሆነው እንት ላደረጋለሁ ሌላ ግን ለጠይቀ የምፈልገው ነገር አንደኛ ቆሮንጦስ 114 ላይ ስታነባው እዛ ላይ በስቤ ተጠመቃችሁ ማንም እንዳይል ከቅርስ ቅልና ከጋዩስ በቀር ከእናንተ አንድ እንኳን ሰላላ ጠመኩ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ያለው እዚህ ላይ ጳውሎስ ራሱ ነው የተናገረው ጳውሎስ ራሱን የተናገረው ልክ 22 16 ላይ ሐዋርያ ስራ 22 16 ላይ ሃናንያ ነው የተናገረው አልከ ሃናንያ ምኮ ጌታ ልኮት ነው እንጂ የተናገረው እንትም ብሎ አይደለም ጳውሎስም እዛ ስለ ጥምቀቱን እንትም ባያደርግም ኤፌሶን አጥምቋል እና ይሄ ነገር እሱ ነው የተናገረው ላልከው ነገር ጳውሎስ ነው የተናገረው ሃናንያ ነው የተናገረው የሚባል ነገር የለም ሁለቱም ያው ከጌታ ነው መልክቱን የተቀበሉት ሌላው ደግሞ የምጠይቀ ሐዋርያት ስራ 238 ላይ አኔ ከዋናው ከናት አገሩ ነው ካልክ እዚ ላይ አማርኛው መጥቀስ የማይችል አይነት ነገር ቃል ከሆነ ለምን እዛ ላይ ለተጠቀሙት ስትተርጉሙት ለምን ልታስገቡቻላችሁ እንትነ እንድት በቃ ቀጥተኛ በትመልስልኝ ጥሩ ነው ምክንያቱም አሁን እኔ ያነበኩት ነገር በቃ እዚ ላይ የሆነ ትክክለኛው ካል ሆነ ለምን ትክክለኛው አነባውallow ይሄን ነገር በደንብ እንድታስረዳ ይፈልጌ ነው ማይክ ፍሪ ኦኬ ሁላችሁንም ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋልና እንተው መልሲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ ወንድማትኒ ጌታ ይባርክህ እንዲሁም በሩም ያላችሁ በእግዚአብሔር ቤተሰቦች እህቶችና ወንድሞች ሁሉ ተባረኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንድ ነገር እንትልበልና ወደ ጥያቄ ልምጣ ቀድም ወንድማትኒ ስትናገር የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ወደ ወይ ቢያጠምቁበት ሪዝናቸው ኢየሱስ አብ ነው ብሎ ሰው ካመነ ነው ማሚል አይደለም ነገር ሰምቻለሁ በብሉኪ በአድምት ሐዋርያት ግን ሰዎችን ሲያጠምቁ የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ካመኑ በኋላ ነው በሁለቱ መካከል ልዩነት የለም ወይ በሁለቱ መካከል በሐዋርያት አስተምሩና በነሱ በነዚህ ሐዋርያት ስል የእውነተኛው ያኛውን ማለት ነው የክርስቶስን ሐዋርያት እና በነሱ አስተምሮ ለዩነት የለም ወይ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ 
በአንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 5 እንደዚህ ይላል ወንድሞች ሆይ ይህን ታቁ ዘንድ ወዳለሁ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ ሁሉም ሙሴን ተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ ሁሉም ያ መንፈሳዊ መብልበሉ ሁሉም ያ መንፈሳዊ መጠጠጡ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለጠጣውልና ያ ማለት ክርስቶስ ነበረ እግዚአብሔር ግን ከነርሱ በሚበዙት ደሳላለው በመድረበዳ ወድቀዋልና ይላል አሁን እዚህ ጋር የተጠመቁት ከሙሴ ጋር ለመተባበር ነው የሚል ሐሳብ እና ያለን እንግዲህኛ ጥምቀትን እኔ እየተረዳሁት የመጣሁት ከክርስቶስ ሞት ጋር ለመተባበር ነው እንደዚህ በዚህ በእነዚህ ነገሮች ከተስማማን እነዚህ ከሙሴ ጋራ ይተባበሩ ዘንድ በውሃ የተጠመቁት ሰዎች በመድረ በዳ አቀርተዋል የሚል ሐሳብ አለው ዛሬስ በእኛ በእኛ በጥምቀት ጥምቀትን ተጠምቆ ወይም ከሞቱ ጋር ለመተባበር ተጠምቆ በመድረ በዳ መቅረት አለው ወይ ለክ እንደ ሙሴ ከሙሴ ጋር የተባበሩት ሰዎች እግዚአብሔር እግዚአብሔር በሚበዙት ደስ እንዳላለው ይናገራልና ዛሬም በእኛ ክርስቲናን አምኖ ተጠምቆ በመደበዳ መቅረት አለ ወይ ወይም ደግሞ ፍጻሜ ያለ ምድረስ አለ ወይ ይሄን እንድታስረዳኝ ፈልጋለሁ ማይክ ፍሪ ኦኬ ለጌታ ኢየሱስ ማርካቸው ጥሩ ጊዜ ነው ያለ አንቲ ነው ተመስሉን እየሰማው ነበር ግን እዚህ ጋር ነው ጥያቄ ያለኝ ምንድነው ጥምቀት ለደህንነት ሳይሆን ያው የሞቱ የመስቀሉን ስራ ለመተባበር ነው የመስቀሉን ስራ ለማሳየት ነው የሚል ነገር ስትናገርሰም እዚህ ነበርና እና የመስቀሉ ስዚህ ጋር ቆመ ብለን የመስቀሉን ስራ ለማሳየት ለማሳየት ብቻ ከሆነ ጥምቀትን ደህንነት ካልሆነ የመስቀሉ ስራ ምንድነው የመስቀሉ ስራ እዚህ ጋር ምንድነው ብለን በነጠይቅ የመስቀሉ ስራ እንግዲህ የክርስቶስ ሞትናትን ሳይ ነው የሰው ልጆች በክርስቶስ ሞትናትን ሳይ የሚያገኙት መዳን ደህንነት ማለት ነው ስለዚህ የመስቀሉን ስራ ለማሳየት ከሆነ ጥምቀትን የምንወስደው እንግዲህ የመስቀሉ ስራ የሚታየው ምን ውስጥ ነው ማለት ነው ውሃ ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ደህንነት የሚገኘው ውሃ ውስጥ ነው ስለዚህ የመስቀሉን ስራ ለማሳየት ከሆነ ጥምቀቱን የምንወስደው እንግዲህ የመስቀሉ ስራ ማለት ሞትና የክርስቶስ ሞትና ተንሳይ አይደለም ወይስ በዚህ ላይ ሞር በለ የተሻለ ማብራሪ አድርሰጠ ሌላው ደግሞ ምንድነው በመጻፍ ቅዱስ ላይ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ወዲያው አስተምራ ወዲያው ነው መጣጣም በሚለው ዝብሪያ ስታብራራለን በመጻፍ ቅዱስ ላይ አው እንዲው የተጠመቁ ወዲያው የተጠመቁ ሰዎች አሉ ግን እነዛ ሰዎች በቡሊ ኪዳን ዘመን ጠንቀቀው ያቆታል ህጉንም በጣም ተመረዋል ለምሳሌ ተቀስቀው ጳውሎስ ነበር ማለት ነው ግን አለቃቆ በሌላ ቦታ ደግሞ ስናየው አለቃቆሮ ነውስ ጋር ጴጥሮስ መጥቶ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳይ ከመሰከረ በኋላ ሌሎችም አህዛብ ላይ አህዛብ ያ ካልተገረዘ ወገን ማለት ነው አህዛብ ላይ መንፈስ ቅዱስ ፈሰሰና እነዚህ ደሞ መንፈስ ቅዱስ ይወረደባቸው ስሙን እየጠሪ ይጣመቁ ዘን መልእ ከለከላቸው አስል እና ያለ ታዲያ እነዚህ አህዛብ በዛን ዘመን እንግዲህ ያልተገረዘ ወገን ናቸው ምንም ስለ እግዚአብሔር ህግ ማቁ ናቸው እና እነዚህ ንስ እንዴት ታያቸው አለ እነዚህ ነው መሳሰሉ ጥያቄዎች ናቸው ሌላው ደሞ እኔ አንድ የመቃወመው ነገር ምንድነው ከአንተ አነጋገር ብዙ ጊዜ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ቄስ ተክለማርያም እንዲህ ነው ያ ነው እያልከ ተነግረናልና ስለ ቄስ ተክለማርያም ይሄንን ይሄንን ከበጥምቀት በኢየሱስ ክርስቶስም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር ነው የሚለው ነገር ቄስ ተክለማርያም ነው ያመጡት ስትል ሰምቼ ነበር ባለፈው ሳምንትም አሁንም ስትዳጋግመው ነበር የቄስ ተክለማርያም እንዲህ ነው እንዲያ ነው የሚለው ነገር እና ግን እኔ ማየው ነገር ቄስ ተክለማርያም ያመጡት ሳይሆን በቄስ ተክለማርያም በኩል እግዚአብሔር ገለጠ የመጻፍ ቅዱሱን ኡነተኛው ነገር በቄስ ተክለማርያም በኩል ገለጠ ቄስ ተክለማርያም ደግሞ ሲገለጥላቸው ለሰው ሁሉ አስተማሩ ማለት ነው እና የቄስ ተክለማርያም ናቸው መጻፍ የጻፉትም ስትልሰምጭ የነበረ አው መጻፍ የጻፉት ቄስ ተክለማርያም ናቸው ግን የቄስ ተክለማርያም መጻፍ ሲታይ ግን ብዙም እንደውም ሌላ ፍልስፍናማ ተቀላቀለበትን 
እንደውም የሳቸውም ንግግርም ብዙም አልተጨመረበትም ቀጥታ የመጻፍ ቅዱስ ቃል ነው የቄስ ተክለማርያም ብዙ መጻፍ ማለት ነው ስለዚህ ሌላው ደግሞ ኔ መቃወመው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር በመታስተመረንም ግዜ በመታስተመረን እንደንም ግዜ ጥያቄን እንድንጠይቅ እድል ስትሰጠን የሰዎችን ስም እያነሳን እንዲነው እንዲያ ነው ማለቱ ምንም ትምርት ሰጪ አይደለም እያልኩኝ ቃወማለሁ ምክንያቱም በቄስ ተክለማርያም የሚፈልግ መልስም ወይም አንድ አንድ ቃለ ምልልስም ካለ እሳቸው እዛው ባሉበት ቦታ ሄደው እሳቸው ማነጋገር ይቻላል ብዬ እላለሁ ጌታ ኢየሱስ ላችሁን ምባርክ ማክፈል እሺ ገርስ ጠልኝ ቻሎም ስለተሰጠ ነገር ብዙ ጥያቄ ይቀርባል ስለዚህ ምን ማሳጥሪ ጠይቃለሁ ሶስትና ትንሽ ነካ ነካ አርጋለች እኔም ላነሰው የነበረውን ፖይንት ማርቆስ ላይ ወንድማትን ማርቆስ 16 ከቁጥር 9 ጀምሮ እስከ 20 ድረስ ያለው ቃለ ኦሪጅናሉ ተቀባይነት ባላቸው ኦሪጅናል መጻፍቶች ላይ ስለሌለ ጥያቄው ውስጥ ገብቷል የሚል አንድ ነገር አንስራል እሱ ላይ እስቲ አንድ ጥያቄ አለ ምንድነው ጥያቄ እኛ አሁን በዚህ ዛዓት እዚህ ላይ ቁጭ ብለን አንተ ምንድነው የምትለው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለ ተቀበለው አለ ተጠቀምበት አለ ወይስ ኮምፕሊትሊ አይደለም ነው ምክንያቱም ሁለት ምርጫ ነው ያለ በእግዚአብሔር ነገር ስንመጣ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስንመጣ ሁለት ምርጫ ነው ያለ ያለን ምንድነው ከሆነ ነው ነው ካል ሆነ ይሄ ነገር ስላልነበረ አልቀበለውም ካልን መጠቀም የለብንም ቃሉ ላይ መጨመር አለብን እና እዚ ላይ አንተ ምን ትለናለ ነው ማይክሮፎን እሺ ከመጨረሻው ጥያቄ ሊጀምር ብልታሶር ቴክኒካሊ የሆነ ጥያቄ ነው ጠየከኝ ግን ቴክኒካሊ ፋይት የሚያደርግ ጥያቄ ነው ጠየከኝ እና እኔ እኔ ውስጣ ወይራ የሆነ ጥያቄ ነው ጠየከኝ ብዬ ነው የምለው እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ ባጠይቅ ሌላ ጊዜ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምለው ምክንያቱም ቢ ኦነስት ኦነስት እንሆን ለሌላው ሌላሩም ላይ ሊጠቀመን የሚችለው ነገር እንደዋል አይደል እንዲ ብሎ አልኮ ብሎ ለማለት እንዲመች አርጎ ጥያቄ መጠየቅ ነውርም ነው ነውርም ነው ተከክል ብቻ ለመሆን ብቻ ሳይሆን ነውርም ነው ልብ በል እኔ ማርቆስ ወንጌል ምራፍ 16 ከቁጥር 9 እስከ 20 ጥንታዊና ታማኒነት የላችሁ አሉ በሚባሉ ቅጆች ላይ ጥንታዊና ታማኒነት አላችሁ በሚባሉ ቅጆች ላይ የሉም ብዬ አልኩት እንደ ማዳበሪያ ሐሳብ ነው እንጂ ያቀርብ የጥንታዊና ታማኒነት ባላችሁ ቅጆች ላይ ቢኖርም እንኳን ስቲል የውሃ ጥምቀት ለደህነት አስፈላጊ ነው ወደ ሚሎ ድምዳሜ ያደርስም እብየ ተከራከረ ያለው ስለዚህ ይሄ ሁለተኛ ሐሳብ ነው አለ ወይስ የለም የሚለው ነገር ግዴ ለም ብንቶ እንኳን አለ ብለን ብንስማማ እንኳን ማለት ነው የማርቆስ ክፍል ነው ብለን እንኳን ብንስማማ አትሊስት የውሃ ጥምቀት ለደህነት አስፈላጊ ነው ነው ይሄንን ግራማቲካሊ ይበለጠ ለመወገት ይችላልው ስለዚህ እንደዛ ያንን ጥያቄ ለጠይቀኛ ይገባ ማንታ አቋምም እንድነው ምን አሚለው ነገር እዚህ የኔ አቋም ምንም አስፈልጋይ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው አሌክሲም የሚባለው ወንድሜ ኦንሊሰስ እንዴት ተጀመረ የሚል አይነት ጥያቄ ጠይቃል እኔ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱም ብዙ አልተናገርኩም ግን ባጭሩ ለመናገር ያህል የኦንሊ ጂሰስ ስምነት የተጀመረው በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው በ1901 አካባቢ ነው የመንፈስ ቅዱስ ንቅናቄ በተጀመረበት ማለት የፔንቴኮስቴ እንቅስቃሴ በተጀመረበት ጊዜ ነው አሴምብል ኦፍ ጋድ የሚባል ቤተክርስቲያን አለ እዚህ አሜሪካ ሀገር ከዛ የወጡ ሰዎች ናቸው የጀመሩት እና ጀምረውት ከዛ አንድ አንድ ኬስ በተለይ የኔም መጻፍ ሄደው አሁንና ስሙ ላይ ትንሽ ነገር ተተናግረ ያለው እና ካሲምብል ኦፍ ጋድ ሚሽናውያን ኢትዮጵያ መጡ ከዛ በኋላ ቄስ ተክሌን አገኘዋቸው በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጥር 1961 ዓ.ም ተመረጥ የዛሬ 43 ዓመት ማለት ነው አገኘዋቸው እሳቸው በዛን ጊዜ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነበሩ ከዛ በኋላ አገኘዋቸው በኢየሱስ ስም አጠመቋቸው ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው አብም ወልድም ይከዛ ቄስ ተክሌ ደሞ ያን ነገር በስፋት አስተማሩ እንግዲህ ይሄ ነው ይሄ ነው መስራች እንግዲህ የሚባሉት እንግዲህ ከፋም ለማም ቄስ ተክለ ማርያም ገዛሄ ናቸው እንደውም አንዲት እህታችን ቄስ ተክሌን እንደውም ዝም ብለ ተጠራለክ እኔ በጣም በዚህት በዚህ ትምርት ያበሳጨኝ ሐሳብ ይሄ ነው ይሄ ስተት ነው ብላለች ቄስ ተክሌም የምጠቅስበት እንግዲህ አንደኛ መስራች ስለሆኑ ነው ሁለተኛ የድርጅቱን መጽሐፍ በሙሉ የጻፉት እሳቸው ስለሆኑ ናቸው ያንቀጻ አይማኖቱን ጨምሮ ማለት ነው ልብ በሉ ያንቀጻ አይማኖቱን ጨምሮ የጻፉት እሳቸው ናቸው መጽሐፎቹን ሁሉ የጻፉት እሳቸው ናቸው 
ስለዚህ እሳቸው መጥቀስ ግድ ነው የሚሆነው እና የተከስኳቸው ትምርታቸውን እንትን በማለት ነው እኔ ለምን ሰው እንደም እንደሚያብሳቸው አላቀም ቴክለት እኔ የጻፍኩትን ነገር በመጥቀስ ተስፋ ያይሮ በሌ ያለው እንደዚህ ነው ብሎ ቢባል እኔ ለምን ሊከፋኛ አይገባም ዲያልኩት ነገር ነው የተተከሰው እኔ እሳቸው ሚስኮት አርጊያቸው ከሆነ ልክ ነው ልክ አይደለም ሚስኮት አርጋህል ልባል ይገባኛል በተረፈ ግን የጻፉትን ነገር ጠቅሽ ያጣቅሽ የመናገሪ ክፋቱ ምንድነው ነው እኔ አይገባኝ ማሁንም እጠቅሳቸዋለሁ እንግዲህ ሶስና ካውንም በኋላ ሊያምሽ ይችላል እንግዲህ ምንም ለረዳሽ አልችልም እጠቅሳለሁ መጠቅሰው ከምንጩ ጠቅሶ መናገር አግባብ ስለሆነ ነው ስለዚህ ጠቅሽ አጣቅሽ እናገራለሁ ጠቅሶ አጣቅሶ የማይናገር ሰው አሉባልታ ነው ማለት አሉባልታ የቡና ወሬ ድርሳነ ባልቴት ብቻ ነው ሰዎች ጠቅሶ አጣቅሶ የማይናገሩበት በተረፈ ጠቅሶ አጣቅሶ መናገር ሙራዊ ስራ ነው ብዬ ነው ማመነው ስለዚህ አሁንም እንግዲህ ወደፊትም እጠቅሳቸዋለሁ ማለት ነው ቄስ ተክሌ የሃዋርያት ቤተክርስቲያን መስራች ናቸው ብዙ መጻፎችን ጽፈዋል ስለዚህ በእነሱ አስተምሮ ላይ سنነጋገር ቄስ ተክሌ ያሉትን ነገር መጥቀስ ግድ ነው የሚሆነው ስማቸው መጥራት ግድ ነው የሚሆነው ለምን ስማቸው እንትጠራለህ ከተባለ እንዴት አልጠራም እንዴ ሌላ ሰው እኮ የ የቤተክርስቲያኒቱ መስራች ከመሆንም አንጻር አንቀጻ ሃይማኖቱን የቀረጹ ተሳቸው ናቸው የጻፉ ተሳቸው ናቸው መጻፎቹን ሁሉ የጻፉ ተሳቸው ናቸው እንዴ ምንድን ነው የተባለ ያለው እና ያልገባኝ ስለዚህ የሰዎችን ስም መጥቀስስ እንደው በራሱ ግን አግባብ ነው ወይ እንዴት ደ አግባብ ነው ለምሳሌ ጳውሎስ የጠቀሳል ተናገረም እንዴ ለምሳሌ ኤሜኖስ ስክንድሮስ ፊሊጦስ እነዚህ ብዙ ሰዎችን እምነት ገልብጣዋልና ከነዚህ ተጠበቁ አላለም እንዴ ስም እኮ ጠቅሶ እኮ ነው ያለው ስለዚህ ስም መጥቀስ አግባብ የሚሆንበት ሁኔታ አለ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ክርስቲያኖችን ለማስጠንቀቅ ተጠበቁ ከነዚህ ሰዎች ትምርት ለማለት ስም ስም ጠቅሶ መናገርም አግባብ የሚሆንበት ሁኔታ አለ ጳውሎስም አርጓል ጳውሎ ጌታ ማርጓል ለምሳሌ ከሰዱቃውያን ተጠበቁ ከፈሪሳውያን ተጠበቁ ይያለ ተናግሯል ስም እየተከሰ ማለት ነው ማለት ያ ሃይማኖት ዘርፎ ዘርፋቸውን እየተከሰ ጳውሎስም ኤሜኖስ ስክንድሮስ ፊሊጦስ ይያለ ይተከሳቸዋል የብዙዎችን እምነት ገልብጣዋል ይያለ ስም ተከሷል እና ስም መጥቀስ በምንም መልኩ ነውር አይደለም ነውር የሚሆነው ያላሉትን ማለት ነው እነሱ ያላሉትን በየ ከሆነ ልክ ነው ነውር ነው ለስተካከል ይገባኛል የኦንሊ ጂሰስ አማኞች ብቻ ሳትሆኑ የፕሮቴስታንቶችም እዚ አይት ሳቸው አላሉም ብላችሁ ለትገስሱኝ ይገባል እኔ ሂሳቹን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ በተረፈ መጥቀሴ ትበክል ነው በየ ነው ብለው እና ወደፊትም መጥቀሳለሁ ማለት ነው እንግዲህ የሚያመው ሰው ካለ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ላናንተ ለማሳመን ብዬ አይደለም መጥቀስ አለበት ብዬ ስለማምን ነው መጥቀሳው አይ መጠቀስ ትከክል አይደለም የሚባል ከሆነ ምክንያቱ ይነገረኝ ለምን እንደ እንደሆነ በተረፈ ግን በደፈናው አትጥቀሳቸው ሳቸው ሲጠራ እንደው እንደው የሚባል ነገር እኔ አይገባኝ መጠቅሳቸዋለሁ እሺ ጥምቀት ለመተባበር በረከት ደሞ ይጠየቀው ጥያቄ ጥምቀት ለመተባበር ነው ከሙሴ ጋራ ተባብረው ነበር እና ከሙሴ ጋራ የተባበሩ ሰዎች አንዳንዶቹ በመድረ በዳ ቀርተዋል አሁን እስከ ጌታ ጋራ ተባብረ ምድረ በዳ መቅረታል ወይ ምናምን ብለኛል ባጭሩ መልሴ አላቀም ነው አላቀም በከጌታ ጋራ ተባብሮ ምድረ በዳ መቅረት አለ ይለም የሚለው ነገር ከትምርቴ ጋራ ብዙ ምንም በምንም ባገርም በዘመድ አይገናኝም ግን እንደው ለጀነራል ጥያቄ ለጠየቀውም ጥያቄ መልሴ ለጊዜው መልሴ የለኝም ነው እሺ ማለት ጥያቄ ጥሩ ነው በራሱ ግን እኔ አንደኛ አላቀውም ሁለተኛ ነገር ደሞ ርሰ ጉዳይም አይደለም ነው ሌላው ክብር ለጌታ ደሞ ይጠየቀው ጥያቄ አለ አንድ ያቆሮንቶስ አንድ 14 እና አራት ስራ 22 16 ን በመጥቀስ ተተናግራል መልክታቸው ጳውሎስም ያለው ከራሱ አይደለም ሃናንያም ያለው ከራሱ አይደለም ከጌታ ነው ብለሃል ልክ ነው እኔ ምን 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 አልኩኝ ተናጋሪው ጳውሎስ ነው ግን ዞሮ ዞሮ እግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ እኔ መስማማም አለው እና ምን ከምን ጥያቄው ምን እንደሆነ አልገባኝም እሺ እና እንግዲህ እስካሁን የሰበሰብኩ ጥያቄ እኔ መስላል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸሎት አድርሰን እንጨርስ ጌታ ሆይ እና መሰግነሃለን እግዚአብሔር ይዘላለም አምላክ ታማኝነትን እንድታስተምረን እንጸልያለሁ ጌታ ሆይ ለህሊናችን ታማኝ እንድንሆን ጌታ ሆይ እንድትረዳን እንጸልያለሁ በገባንና በአመን ነው ነገር ደሞ ጸንተን እንድንቆም እንድትረዳን እንጸልያለሁ ጌታው የቶቼን ወንድሞቼን በዚሩም ያለነውን ሁላችንም እንኳን እግዚአብሔር ይባርከን በእውነት ጌታው 
ከኛ ሐሳብ ጋራ ኮንጌላና አባተ ክርስቲያናት አስተምሮ ጋር እንኳን የማይግባቡትን ሰዎችን ሁሉ እንድትባርካቸው ጸልያለሁ ጌታ ሆይ ሁላችንም ልጆችንን ሁላችንም ፍጥረትንን እግዚአብሔር ይዘላል ማምላኩ አንተ ፈጥተርከን ሰዎችንን ጌታ ሆይ በእውነት ጌታ ሆይ እንድትባርከን ጸልያለሁ የሁላችንንም ሀገር ደሞ ኢትዮጵያ እንድትባርካ ተጸልያለሁ ጌታ ሆይ ለተራቡት ምግብ እንድሰጥ ለታረዙት ጌታ ሆይ ልብሳችን ልብስ እንድሰጣቸው መንገር ላይ የወደቁትን እግዚአብሔር ሆይ ጻናትንና ሐረጋውያን ጣሪ ቀባሪ የሌላቸውን ሁሉ ጌታ ሆይ በመረተ ብዛት እንደሰበስባቸው ጸልያለሁ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ባርካት ጌታ ሆይ እግዚአብሔር የዘላለም ማምላክ ሆይ በፍጹም ጌታ ሆይ ትትናና የዋህነት በፍትህ ልባችንና ፈሳለን ጌታ ሆይ ሀገራችንን ባርካት እግዚአብሔር ሆይ እኛ መደማመጥንና እግዚአብሔር ሆይ በስለተን እንደሰጠን ጸልያለሁ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ላንተ ሐሳብ መሸነፈን ጌታ ሆይ የራሳችንን ሐሳብ ወግድ ማለትን እንድታስተምረን ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለነበረን መልካም ጊዜ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ስለተወያየንበት ራስ ሁሉ ጌታ ቃልህን ስለሰጠህንም ደሞ እናመሰግናለን ሁሉ ለክብር ይሁን በጌታችን በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም ነው ማመሰግነው merciful god im exavier ibarkish በጣም ነው ማመሰግነው ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ምን አልባት ስልኬን የምታቁ ሰዎች ለደውሉ ሊን ትችላላችሁ አንድ አንድ ጥያቄ ካልገባችሁ በደንብ ልንነጋገር እንችላለን እና merciful god ወይንም ማለቃ ሌሎችም ሰዎች እዚህ አድሚን የሆኑ አንድ አንድ ሰዎች ስልኬን ያቃሉ ለደውሉ ሊን ትችላላችሁ በሚችልበት ጊዜ በማነሳበት ጊዜ ልንወያይን እንችላለን ማለት ነው ኢሜልም ልታረጉ ሊን ትችላላችሁ ፌስቡክም ላይ በፌስቡክ ጓደኞች ባልንጀራ የሆናችሁ ሰዎች መልእክት ለትልኩ ሊን ትችላላችሁ ዌብሳይቴ ላይ ጥሩ ጥሩ ጽሁፎች ያሉ ይመስለኛል እነሱንም እንድታነቡ አበረታታለሁ እና እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ሁላችንንም ይባርከን ጌታ ይባርካችሁ ቻው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማይክ ፍሪ ባይ 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 Mike free by 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 Mike free by